नमस्कार ज्युडिशियल कोलोगिया पुष्प सातवे या कार्यक्रमासाठी आज आपल्याला सन्माननीय प्रमुख मार्गदर्शक माननीय न्यायमूर्ती संजयजी देशमुख सर उच्च न्यायालय मुंबई हे आज आपल्या वकील वर्गाला मार्गदर्शन करणार आहेत सरांचा विषय द आर्ट्स अँड प्रोव्हिजन ऍज टू प्रोव्हिंग फॅक्ट्स अँड डिस्प्रोव्हिंग ऑफ एव्हिडन्स हा विषय असून सर आज आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने आज मार्गदर्शन करणार आहे हे आपल्या बाकी ज्युडिशियल कोलोकी आहे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे सर यांनी वकील वर्गांसाठी व सर्व नवीन ज्युनियर्स वकिलांसाठी ज्ञानात भर पाडण्यासाठी जी हे जी न्यायमूर्तींची ही लेक्चरची सिरीज चालू केली आहे याचा आपल्या सर्व ज्युनियर्स वकिलांना याचा नक्कीच भविष्यात फायदा होणार आहे आणि सदरची लिंक ही युट्यूबला पुणे बार असोसिएशनच्या युट्यूब चॅनल लाईव्ह असल्यामुळे भविष्यामध्ये प्रत्येक वकिलाला या लिंकचा याचा नक्कीच फायदा होणार आहे आणि यामधून आमच्या सारख्या ज्युनियर्सला ज्ञानात नक्कीच भर पडणार आहे असा हा कार्यक्रम पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे सर यांनी चालू केलेला आहे आणि ह्या या आमच्या माझ्या माझ्यासारख्या ज्युनियरला याचा नक्कीच फायदा होत आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये न्यायमूर्तींसारखे उच्च असे पदस्थ आम्हाला मार्गदर्शन करतात यामुळं दैनंदिन कोर्ट कामकाजामध्ये आम्हाला याचा नक्कीच फायदा होतो आणि याचा फायदामुळं आम्ही वकील व्यवसायात चांगले यश संपादन करू असा विश्वास मला वाटतो तरी मी न्यायमूर्तींचे आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपण लाईव्ह पद्धतीने आपण आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल मी आपले खूप खूप स्वागत करतो आमचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे सरांना मी विनंती करतो की सरांनी आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी नमस्कार आज पुणे बार असोसिएशनने अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ज्युडिशियल कोलोकिया या लेक्चर सिरीजच शुभारंभ शुभारंभ केला होता त्या कार्यक्रमास पी एस नरसिंहा साहेब यांनी या कार्यक्रमाचा सुरुवातीचा शुभारंभ केला होता त्यावेळी आपले पीडीजे म्हणून संजयजी देशमुख साहेब हे होते आणि आज तेच न्यायमूर्ती म्हणून संजयजी देशमुख साहेब सातव्या लेक्चर्सला आपल्याला लाभलेले आहेत मी प्रथमत आमच्या बारला कायम सहकार्य आपलं राहिलेलं आहे आणि पुणे बार विषय विषयी आपलं असणारं प्रेम आम्ही आमच्या कारकिर्दीत आपल्याला लेक्चर्सला आपला आणि आमचा टाइम मॅच होऊ शकला नाही त्याच्यामुळं आपण शनिवारीच फक्त लेक्चर सिरीज कोर्ट चालू असताना घेत होतो आणि उद्या नवीन कार्यकारिणी पदभार स्वीकारणार आहे आमची सर्व कमिटीची व पुणे बार असोसिएशन मधील बऱ्याचशा वकिलांची न्यायमूर्तींना आपण का बोलवलं नाही अशी विचारणा करण्यात येत होती त्यामुळं या कार्यकारिणीचा हा शेवटचा दिवस असल्याने मी न्यायमूर्तींना विनंती केली आणि न्यायमूर्तींनी स्वीकारली त्याबद्दल मी न्यायमूर्ती देशमुख साहेब यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि साहेबांना विनंती करतो की आपण वकील वर्गाला मार्गदर्शन करा धन्यवाद गुड इव्हनिंग आपल्या पुणे बारचे आज आणि उद्यापर्यंत बहुधा अध्यक्ष असणारे ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे आणि त्यांचे कार्यकारिणीचे सर्व उपाध्यक्ष सेक्रेटरी आणि सर्व सदस्य विशेषत ज्यांनी प्रत्येकानं या उपक्रमामध्ये फार मोठा 
थोरगल साहेबांच्या बरोबर सहभाग नोंदवला ते तुमच्या पुण्याचे वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष ऍडव्होकेट विवेक भरबुडे ऍडव्होकेट लक्ष्मणराव इळे पाटील उपाध्यक्ष ऍडव्होकेट अमोल शितोळे सचिव पुणे बार असोसिएशन महिला सचिव ऍडव्होकेट सुरेखा भोसले पुणे बार असोसिएशनचे सचिव ऍडव्होकेट प्रथमेश भोईटे खजिनदार पुणे बार असोसिएशन आणि शिल्पा कदम हिशोब तपासणी पुणे बार असोसिएशन हे सर्व पदाधिकारी तसेच निवडून आलेले सर्व सभासद त्यामध्ये ऍडव्होकेट सई देशमुख ऍडव्होकेट अर्चिता जोशी ऍडव्होकेट काजल कवडे ऍडव्होकेट कुणाल आहिर ऍडव्होकेट अमोल बोर्डे ऍडव्होकेट तेजस दंडगावाळ ऍडव्होकेट अमोल अमोल दुरकर ऍडव्होकेट मजहर मुजावर ऍडव्होकेट अजय नवले आणि ऍडव्होकेट रितेश पाटील या कार्यकारिणीचा मी अत्यंत मनापासून सांगता समारंभ असं समजून म्हणजे त्यांच्या कालातला सांगता समारंभ शेवटचा कार्यक्रम असं समजून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या ह्या कार्यामुळं अनेकांच्या हृदयाला मिळालेला जो काही आधार आहे तोच तुमच्या सगळ्यांच्या हृदयाचा एक प्रकारचा औषध आहे असं मी मानतो मी सव्वा वर्ष पुण्यामध्ये होतो त्यातला काही कालावधी पांडुरंग थोरवे साहेबांच्या कालावधीत आला आणि काही कालावधी ऍडव्होकेट मुडीक साहेब होते अध्यक्ष आणि सचिन इंगणेकर उपाध्यक्ष आणि त्यांची कार्यकारिणी यांच्या कालावधीमध्ये आला अर्थातच त्यांच्या कार्यकार कार्यकारिणीच्या कालावधीमध्ये कोरोनाचा विस्फोट होता तरी पण इतर सगळं सगळं काही जेवढे होतं तेवढं काम करता आलं मार्गदर्शनही करता आलं विशेषतः ऍडव्होकेट मुळीक यांच्या कार्यकालामध्ये महिला वकिलांचं वकिलीमधून जे ड्रॉपिंग होत त्याच्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का याच्यासाठी काही मी एकूण मला वाटते चार किंवा पाच भाषण टोटल दिली तर ती त्याची सुरुवात मुळीक साहेबांच्या कालावधीमध्ये झाली सचिन हिंगणेकर आणि इतरांची नावं आता मला लगेच साठवत नाही पण त्या सगळ्यांनी समजून घ्यावं की तुम्ही पण चांगलं पवित्र काम केलं ह्याच्या आधीचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी पण खूप चांगलं काम केलं तसे संकपाळ अध्यक्ष होते पवार होते सगळ्यांची नावं मला आठवत नाही पण सगळ्यांनी खूप चांगलं काम केलंय आणि पुणे तिथं काय होणे हे सिद्ध करावं करायची गरज नाही इतकं स्पष्ट त्यांनी हे काम करून दाखवलेलं आहे कारण पुणे तिथं काय होणे याचा मला थोडस आधी मला वाटलं होतं गमतीनं सगळी म्हणतात वाटत परंतु प्रत्यक्षात पुणे तिथं काय होणे याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला तर पुणेकरांनी पुणे तिथं काय होणे हे कष्टानं कमावलेलं आहे म्हणजे हे काय कुणीतरी दिलेले वाक्य आहे असं नाही आणि ते टिकवलेलं आहे इतकं सुंदरपणे टिकवलंय हे टिकवण्यासाठी जे धडपडतात त्याच्यामध्ये भरपूर भरपूर व्यक्तिमत्व आहेत पुण्यातली त्याची काही नावं मी तुम्हाला नक्की आता उल्लेख करणार आहे त्याच्यामध्ये ऍडव्होकेट राजेंद्र अनभुले आहेत ज्यांनी बार कौन्सिलचे पण अनेक कार्यक्रमाचं संयोजन नियोजन केलं आणि मागच्याच पंधरा दिवसापूर्वी एक चांगला कार्यक्रम पुण्यामध्ये ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे यांनी घेतला होता ऍडव्होकेट राणे यांचा सत्कार आणि आमचा जजेसचा सत्कारही घेतला होता आणि एक दिवसाची राज्यस्तरीय कॉन्फरन्स घेतली होती त्याचं सुद्धा मायनोरिटी नियोजन करणारे ऍडव्होकेट राजेंद्र आणि यांचा माझा परिचय खर तर मी जज होण्याच्या आधीचा आणि आम्ही एकमेकांचे मित्र झालो मी तर त्यांना गुरुस्थानी मानतो माझ्यापेक्षा लहान आहेत ते परंतु त्यांच्याकडनं बऱ्याच गोष्टी मी शिकलो बरीच पुस्तकं मी त्यांच्याकडनंच घेतो त्यांच्या सवलती सवडीनं त्यांच्या आवडीनं ते सुचवतात तीच घेतो आणि माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या बांधणीमध्ये त्यांचा पण फार मोठा वाटा आहे आणि तसंच ऍडव्होकेट भालचंद्र फाटक आहेत ऍडव्होकेट आव्हाड आहेत अशी भरपूर नावं आहेत आणि पुण्यामध्ये जवळजवळ चांगली भाषण देणारे पंचवीस एक वक्ते आहेत चांगले आपल्या आताचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे हे सुद्धा खूप चांगलं बोलतात मोजणी ह्या विषयावर भूसंपादन ह्या विषयावर खूप छान बोलतात तर त्यांची पण भाषणं आपण ऐकली पाहिजेत अरेंज केली पाहिजेत आपल्या आपल्या भागामध्ये बोलवलं पाहिजे त्यांना मी सातारला पाठवून दिलं आणखी बऱ्याच ठिकाणी त्यांची वाचना आता आम्ही संयोजित करणार आहे तर सांगण्याचा हेतू असता की हे पारायणासारखं काम आहे मी लहानपणी खूप प्रश्न विचारायचो त्यामध्ये असा एक माझा प्रश्न असायचा की पारायण का तेव्हा आमची आजी सांगायची की अर पारायण याच्यासाठी की काही गोष्टी आपण विसरतो आणि त्या पुन्हा पुन्हा आपल्याला सांगणं आवश्यक असतं म्हणून दरवर्षी पारायण तसं कायद्याचं पारायण झालं पाहिजे कारण कायदा हा 
जड भाषेमध्ये आहे मी जेव्हा ज्ञानेश्वरी वाचायला घेतली तेव्हा मला कळणं म्हणून मी बाजूला ठेवली आणि जेव्हा ज्ञानेश्वरी ज्यांनी अभ्यासली त्यांच्याबरोबर चर्चा करून त्यांनी मला सांगितली तेव्हा ती कळाली तशीच परिस्थिती आपली एवढंच ॲक्टची आहे जनरल क्लासेस ॲक्टची आहे आणि अशा बऱ्याच कायद्यांची तशी परिस्थिती आहे की ते खूप जड आहे खूप वर्षापूर्वी म्हणजे अठराशे बहात्तरचा कायदा आहे किती वर्ष झाली बघा जवळ जवळ दीडशे वर्ष व्हायला आली त्या कायद्यात मग दीडशे वर्षापूर्वीची भाषा आपल्याला थोडी जड जाणं साहजिकच आहे तर त्यामुळे आपण कायद्याचा हा जो विषय निवडलेला आहे तो विषय असा आहे की थोडासा जे काम करताना आपल्याला जड जातं ते समजून घ्यायचे आणि त्याप्रमाणे थोडं वाचायचं थोडं अभ्यासायचं तर आता तुम्हाला मी जे भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी काही बेसिक गोष्टी सांगणार आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा आपण ऐकतो एक शब्द की लॉ इज नथिंग बट कोडिफाईड कॉमन सेन्स तर काही जण मग अंदाजे काम करतात कोडिफाईड कॉमन सेन्स ना मग माझा कॉमन सेन्स खूप खूप स्ट्रॉंग आहे म्हणजे काय करायचं तर पाठीवर अशी थाप मारून घ्यायची पाठीवर दुसऱ्या कोणीतरी थाप मारली पाहिजे स्वतःचं कौतुक करण्यापेक्षा तर माझं मत असं आहे कोडिफाईड कॉमन सेन्स वगैरे काय नाही तर तो मोस्ट रॅशनल थिंग म्हणजे एवढंच ऍक्ट आहे सर्व कायद्यामध्ये जास्त विवेकी कायदा कुठला असेल तर भारताची घटना आणि त्याच्या पाठोपाठ एवढंच ऍक्ट असं माझं मत आहे तर त्याच्यावर ह्या कायद्यावर आपण अंदाजाने व्यवहार करतो किंवा अंदाजाने त्या कायद्याचा उपयोग करतो तसं न करता त्याच्यावर विशेष पद्धतीनं विचार करून थिंकिंग करून अभ्यास केला पाहिजे मी नेहमी म्हणतो की आपल्या डोक्यावर कायद्याचा आणखीन एक ऍडिशनल डोका आहे त्यामुळे हा कायदा समजून घेण्यासाठी आपल्याला मी नुसतंच मोटिवेट करणार नाही तर ऍक्टिवेट करणार म्हणजे ऍक्टिवेट करणार म्हणजे मी काय करणार आहे तर मी तुम्हाला ह्या कायद्याबद्दल असं सांगणार आहे की हा कायदा अभ्यासायचा कसा याचा अभ्यास कसा करायचा किती प्रकारे करायचा कोणत्या प्रकारे करायचा म्हणजे हा थोडा बहुत कळण्याची शक्यता आहे त्याची मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे जर तुमचा कोणाचा असा गैरसमज असेल की देशमुख साहेबांचं भाषण ऐकलं की आपल्याला कायदा कळतो तर तुम्ही भोले शंकर आहात असं मी माने ह्या कायद्याचा अभ्यास करताना हॅलो बिझी इन लेक्चर यू कॅन कॉल लॅटर ओके सॉरी तर असं का तर माझ्या मते एल एल बी होणं म्हणजे एखादी के जी बालवाडी पास होणं असं आहे म्हणजे बेसिक गोष्टी बालवाडीच्या टीचरला आपण कधी पण नाव ठेवत नाही आपल्या उदा उलट उलट के जीच्या टीचरच्या बद्दल आपल्या मनामध्ये आदर असतो पण आपण लॉ कॉलेजच्या टीचर्सना नाव ठेवतो त्यांनी आपल्याला शिकवलं नाही वगैरे वगैरे तर मुळातच लॉ शिकण्याचं खरं फील्ड जे आहे ते वॉर रूम आहे कोर्टाची जी डायसच्या पुढे जी जागा आहे तिथं आपण करून जास्त करून कायदा वापरतून शिकतो आणि वापरा आणि शिका त्या पद्धतीनं त्या कायदा शिकला पाहिजे आणि मग त्याची मजा कशी वाट वाढल वाटायला पाहिजे त्याची मी माहिती तुम्हाला सांगतो तर स्वतः कायदा शिकायचा आहे आणि तो पण एवढंच ऍक्ट एक ऍक्ट आपण जर शिकलो तर त्याच पद्धतीनं दुसऱ्या कायद्याकडे पण आपण बघू शकतो आता हा कायदा का शिकायचा त्याचं एक कारण तुम्हाला मला सांगायचं की वकिलीमध्ये जेव्हा आपण वकिली सुरू करतो तेव्हा कुठं काय चाललंय कोर्टात कोण काय बोलतंय काही कळत नाही मला तरी नव्हतं कळालं आणि माझ्या बऱ्याच मित्रांचं मत आहे की नाही कळत आणि ते प्रामाणिक आहेत म्हणून ते तसं सांग कारण ते शब्द की वापरण्याची पद्धत ह्याच्याशी अजून आपण अकस्टमड झालेलो नसतो आणि मग हे कळत नाही आपल्याला आणि सिनियर मंडळींना सगळ्याच हे सांगता येत नाही काही सिनियर सांगतात पण मग सांगितलं तर आपल्याला कळत नाही आपली क्षमता नसते समजून घ्यायची असा प्रॉब्लेम असतो मग काय होतं तर ताणतणाव येतो मग ताणतणावाची अनेक काय कारण आहेत शारीरिक कारण आहेत मानसिक कारण आहेत तसं हे व्यावसायिक कारण आहे की आपण एवढंच ऍक्ट नीट समजून घेतला नाही म्हणून आपल्याला ताण येतो मला पण आलेला होतो आणि ताणच आपल्याला परिपूर्ण बनवतो असं मी अनेक वेळा आपल्याला सांगितलं मग हा ताण कमी कसा करायचा तर वारंवार ह्या एवढंच ऍक्ट वर जिथं जिथं बोललं जाईल तिथं तिथं ऐकायचं वारंवार वाचायचा कोणाला तरी शिकवायचा आणि आपण स्वतः त्याचा वापर करायचा आणि हे असं का ते तसं का असे प्रश्न आपल्याला पडले की त्याची उत्तर पहिल्यांदा आपणच शोधायचा प्रयत्न करायचा 
त्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टींची गरज आहे दर्जेदार पुस्तकं पाहिजेत आणि आवड असलेले मित्र पाहिजेत आणि थोडं एवढंच ऍक्टवर थोडे पैकी बऱ्यापैकी मास्टरी असलेली माणसं पाहिजेत आणि ही माणसं जी आहेत ती कुठं मिळतात तर हे आपण आपण जर आपल्याकडचा थोडासा काय त्याग केला त्यांना काय दिलं तर ही माणसं सहज मिळतात आपण थोडासा शोध घेतला तर मिळतात काय जण तर लगेच एखादं लेक्चर ऐकलं की एवढंच ऍक्ट काळाल्याचं समाधान घेतात आणि विसरापूरला जाईपर्यंत पुन्हा एवढंच ऍक्ट बघतच नाही मग ते विसरापूरला जात आणखी दुसरी एक पद्धत आहे की हा कायदा उदाहरणानं शिकायचा म्हणजे केस हातात घ्यायचे आणि शिकायचं मग हा आपल्याला कळण्याची शक्यता असते तर ह्या कायद्याच वैशिष्ट्य काय आहे तर ह्याच्या बेसिक फॅक्ट कोणते आहेत बेसिक ह्याचं बेसिक काय आहे याचं ज्युरिस्पुडन्स काय आहे ते आता आपण प्रत्यक्षात अभ्यासायला सुरुवात करणार आहे काही जणांनी मला ऐकलेलं आहे त्यांना हे डबल वाटत पण ज्यांनी ऐकलं नाही त्यांच्यासाठी हे सांगणं आवश्यक आहे याशिवाय हा कायदा आपल्याला रिपीटेडली ऐकला पाहिजे असं मी मगाशी तुम्हाला सांगतो रिपीटेडली वाचला पाहिजे रिपीटेडली ऐकला पाहिजे आणि रिपीटेडली याच्यावर आपण लिहिलं पाहिजे परवा मी किती किलो अभ्यास केला त्याचा जरा अभ्यास करत होतो किती डायरी आणि किती वह्या नोटबुक माझे भरले तर जवळजवळ तीस पस्तीस किलोचा मी अभ्यास गेल्या पंधरा वर्षामध्ये एवढंच ऍक्टवरचा आणि इतर ऍक्टवरचा केलेला आहे तसा किलोमध्ये तुम्ही अभ्यास करावा अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे की लिहा ह्याचा अर्थ असा नव्हे की कायमचाच अभ्यास करायचा पण हे कशावर अवलंबून आहे तुमचे अभ्यास कौशल्य किती चांगले आहेत त्याच्यावर अवलंबून आहे तुमचं अभ्यास कौशल्य जर चांगले असतील तर तुम्हाला फार अभ्यास करावा लागत नाही म्हणून अभ्यास कौशल्यामध्ये नीट ऐकायला शिकणं व्यवस्थित लिहायला शिकणं व्यवस्थित व्यक्त करायला शिकणं वाचायला शिकणं बा स्पीडनं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डेव्हलप करायला लागतात तर आपल्याला ह्या कायद्याचा व्यवस्थित अभ्यास येतो तर काय काय जणांना मग अपमानाची गरज पडते अपयशाची गरज पडते म्हणून माझं म्हणणं आहे की हा कायदा आपण प्रसंगानं शिकतो तर खूपच कमी शिकायला मिळतो कारण आपल्याकडे केस आली तरच आपल्याला तो शिकायला मिळणार मग न्यायाधीश असो नाही तो वकील असो पण हा प्रयत्नानं जर शिकला तर तो खूप चांगल्यापैकी आपण शिकू शकतो असं माझं मत आहे मग प्रयत्नानं शिकायचा तर तो कसा शिकायचा तर सगळ्यांच्या एकत्र अभ्यास करायचा म्हणजे चार पाच जणांची फ्रेंडशिप करायची आणि त्याचा अभ्यास करायचा नुसता एवढंच ऍक्ट नाही बरेच ऍक्ट आहेत की त्यांचा एकत्र अभ्यास करायला पाहिजे पंचवीस ते तीस कायदे आहेत त्यांचा नीट नीटका अभ्यास केला तर बाकीचे कायदे त्या फॉर्म्युलावर आपण शिकू शकतो फॉर्म्युलावर की ह्या पद्धतीनं कायद्याकडे बघायचं कधीतरी आपण त्या फॉर्म्युलावर जाऊया की एखादा कायदा कमीत कमी वेळेमध्ये कसा डायजेस्ट करायचा त्याच्यावर कधीतरी पुढे मी बोलेन आता आपला जो विषय आहे त्याच्याशी धरून मला बोललं पाहिजे तर माझं म्हणणं असं आहे की हा कायदा आपला नीट कळाला नाही की आपला ताण वाढतो पण हाच कायदा जर आपल्याला शिकला चांगला जर समजला बऱ्यापैकी समजला म्हणजे काम चलाव जरी समजला तरी हा शेपटाला योता पण होतो आणि चांगला वकील म्हणून आपल्याला नाव कमावता येतं चांगला जज म्हणून आपल्याला समाधान मिळवता येतं आणि चांगला अभ्यास केल्यामुळे आपलं ताणमुक्त आणि मजेशीर जीवन पण जातं तर आता हा एवढंच ऍक्टच एक बेसिक गोष्ट आपण तुम्हाला मी सांगणार आहे त्याचं पहिल्यांदा मी ज्युरिस पुडन्स सांगणार आहे आणि परत ज्युरिस पुडन्स शेवटी आणखी डिस्कस करणार आहे कारण ते बरोबर होतं का नाही याचं तुम्हाला टॅली करणं आवश्यक आहे तर एवढंच ऍक्ट मध्ये रिलेव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटी अशा दोन महत्वाच्या गोष्टी रिलेव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटी रिलेव्हन्सीचा साधा साधा मराठीत अर्थ असा आहे आपण बघा काय त्याचा काय संबंध असं म्हणतो काय संबंध व्हॉट इज रिलेव्हन्स काय संबंध तर रिलेव्हन्सी अशा अँगलला आहे आणि ऍडमिसिबिलिटी म्हणजे फॅक्ट रिलेव्हन्ट असेल पण ऍडमिसिबल असेल याची काही गॅरंटी नाही कारण एवढंच ऍक्टमध्ये त्याच्या ऍडमिसिबिलिटी बद्दल साप लावलेला आहे बंधन घातलेला आहे किंवा त्याला रिस्ट्रिक्ट केलेला आहे रिलेवन्सीला म्हणजे रिलेवन्सीच्या वर प्रिवेल काय होत तर ऍडमिसिबिलिटी प्रिवेल होत कारण प्रत्येक फॅक्ट रिलेव्हन्ट असेल पण ती ऍडमिसिबल नसण्याची पण शक्यता आहे आता काय काय इनऍडमिसिबल आहे रिलेव्हन्ट असून 
बघा पोलिसचा पुढे कदाचित एखादा आरोपी नैसर्गिक रित्या सांगत असेल की मी गुन्हा केला करतो गुन्हा आणि म्हणून तो नॅचरल कोर्स मध्ये सांगतो परंतु तो येणे ऍडमिसिबल केलेला आहे का तर तो इझी मध्ये फॅब्रिकेट करता येईल पोलिसांना खोटा सुद्धा आरोपीला दोन फटके देऊन त्याच्या सहाय घेता येत म्हणून तो इरिलेव्हंट करून टाकलाय किंवा इन ऍडमिसिबल केला इरिलेव्हंट नाही केला दो इट इज रिलेव्हंट इट इज इन ऍडमिसिबल असं म्हणतो तेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला बेसिकली एवढं साठच्या पोस्टमार्टम करायला जर घ्यायचं झालं किंवा त्याला बाहेर बाहेरून जर न पोस्टमार्टम करता बाहेरून बाहेरून जरी समजून घ्यायचं झालं तर आपल्याला रिलेव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटीची ही युटिलिटी ह्या मर्यादा आणि हा त्याचा स्कोप अँड एक्सटेंड कळाला पाहिजे तर पहिल्यांदा फॅक्ट रिलेव्हंट असली पाहिजे आणि नंतर एवढं सॅक्ट प्रमाणे किंवा इतर ऍक्ट प्रमाणे ती रिलेव्हंट आहे नुसती म्हणून नाही तर ती ऍडमिसिबल पण असली पाहिजे आता ऍडमिसिबिलिटी अँड रिलेव्हन्सी याचं को रिलेशन सेक्शन फायव्ह टू फिफ्टी फायव्ह मध्ये दिलं नाही मग तुम्ही ते वाचायला घेतलं तर लगेच कळत नाही कारण भाषा थोडीशी जड आहे मग मी गमतीनं नेहमी म्हणतो की आपल्याला कायदा करणार नाही असं ग्रहित करून इंग्रजांनी खाली इलस्ट्रेशन दिलं तर इलस्ट्रेशन हॅज फोर्स ऑफ लॉ तर इलस्ट्रेशन पण वाचली पाहिजे मग आपल्याला तो कायदा कळण्याची शक्यता आहे आणखीन काय वाचूनही कळत नसेल तर काय करायचं सरळ सरळ आपल्या भाषेमध्ये त्याला रूपांतरित करून घ्यायचं भाषांतर करायचं हिंदी किंवा मराठीमध्ये जी भाषा असेल त्याच्यामध्ये ते भाषांतर करायचं मग थोडी डिक्शनरीची मदत घ्यायची लॉच्या डिक्शनरीची मदत घ्यायची मग वाचून झालं लिहून झालं तरी पण कळ ना तर मग सिनियरशी बोलायचं सिनियरांशी पण चर्चा करून पण कळ ना तर मग काय करायचं एखादा दोन केसला वाचायचे आणि मग आपल्याला तो कळण्याची शक्यता आहे तर रिलेव्हन्टी अँड ऍडमिसिबिलिटी जर कळायची असेल तर बेर ऍट घ्यायचा आता आणि पाच ते पंचावन्न सेक्शन मध्ये कुठं ऍडमिसिबल इन ऍडमिसिबल रिलेव्हन्ट इरिलेव्हन्ट म्हणलंय ते बघायचं आणि त्याला अंडरलाईन करायचं आणि मग आपल्याला लक्षात येतं की अरे इथं कंडिशनली रिलेव्हन्ट म्हणलंय कंडिशनली इरिलेव्हन्ट म्हणलंय कंडिशनली ऍडमिसिबल म्हणलंय कंडिशनली इन ऍडमिसिबल म्हणलंय टोटली इन ऍडमिसिबल म्हणलंय असं का म्हणलंय मग त्याची कारणं कळतात वेन द युडन्स इज टू बी फॅब्रिकेटेड देन दॅट युडन्स विच कॅन बी इझिली फॅब्रिकेटेड इज मेड इन ऍडमिसिबल आणि मग काय विशिष्ट रिक्विजिट जर पूर्ण झाल्या तर त्याला ऍडमिसिबल म्हणले नाही पण विशिष्ट रिक्विजिट म्हणजे काय तर बाबा कन्फेशन बिफोर पोलिस इज इन ऍडमिसिबल इन ऍडमिसिबल पण कन्फेशन एक्स्ट्रा ज्युडिशियल फॉर्म मध्ये जर असेल तर ते ऍडमिसिबल होत प्रोव्हायडेड ज्याच्या पुढे कन्फेशन केलं त्यानं ते पटकन पोलिसांच्या परत येऊन सांगितलेलं असलं पाहिजे म्हणजे त्याची त्याला फॅब्रिकेशनचा चान्सेसच नव्हते आता मर्डर झालाय आता एक तासा दोन तासात येऊन सांगतो की आता आरोपी माझ्याकडे गेला भेटून गेला आणि त्यानं सांगितलं मी आमच्या आमच्याला मारला असं जर त्यानं कन्फेशन दिलं तर ते कन्फेशन ऍडमिसिबल केलेलं आहे एवढंच ऍक्ट मध्ये कारण त्याला फॅब्रिकेशनला चान्सच नव्हता आता ह्याच्यामध्ये तुमची आमची पण सुरक्षा आहे आरोपींची पण सुरक्षा आहे समाजाची पण सुरक्षा आहे म्हणून एवढंच ऍक्ट हा रॅशनल लॉ आहे असं मानलं जातं तो पटतो आपल्याला तो एवढंच ऍक्ट जर आपण समजून घेतला तर लक्षात येतं की हा ह्युमन सायकोलॉजीचा चांगला एक चांगला काय म्हणूया आपण फॉर्म्युला आहे आणि हा जर ऍक्ट वाचला ना तर आपण कमीत कमी चुका करतो आपल्या लाईफ मध्ये जगताना सुद्धा म्हणजे आपल्या घरातल्या माणसांशी सुद्धा आपण जपून बोलतो शेजाऱ्या पाजाराशी मित्राशी सुद्धा आपण जपून आणि व्यवस्थित बोलतो कारण एवढंच ऍक्ट आपण अभ्यासलेला असतो आणि आपली आपल्या बोलण्या चालण्यामध्ये वागण्यामध्ये फरक कळत लक्षात येण्या इतपत जाणवतो आणि मग माणसं आपल्याला म्हणतात अरे हे चांगलं बोलतो हे चांगलं सांगतो अरे हा चांगला वागतो आपण वागायला पण शिकतो इतका चांगला कायदा आणि इंटरेस्टिंग पण आहे समजून घ्यायला गेलं की आपल्याला कळत आता ह्याच्यामध्ये आपण बेसिक विषयाकडे जाण्यापूर्वी आर आर्ट अँड प्रोव्हिजन टू प्रूव्ह द फॅक्ट अँड डिस्प्रूव्ह द एवढंच इकडे जाण्यापूर्वी त्याच जुरुस पुढे समजून घ्यावं तर ते कोहिरा मध्ये आहे कोहिरा म्हणजे सी म्हणजे कॅरेक्टर एवढंच ओ म्हणजे ओपिनियन एवढंच एच म्हणजे हिअर्स एवढंच आय म्हणजे इरिलेव्हंट एवढंच आणि आर म्हणजे रिलेव्हंट आणि ए म्हणजे ऍडमिसिबिलिटी असा मी माझा वैयक्तिक शॉर्ट फॉर्म करून हे जुरुस पुढे माझ्या बऱ्याच वर्षाच्या कष्टानं अभ्यासानं मला शोधता आलं आणि ते माझ्या काही वरिष्ठ गुरु जे आहेत 
जे जे साहेब आहेत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से त्यांच्याशी मी कन्फर्म करून घेतलं तर ते म्हणले इट इज करेक्ट दॅट इट इज करेक्ट जुस प्लस आणि ते कन्फर्म केल्यानंतर गेल्या काही वर्षापासून मी हे सांगायला सुरुवात केली की हे बरोबर आहे तर हे आता नुसतं मी अर्थ सांगितले तर त्याचं स्पष्टीकरण सांगणं फार महत्वाचं कोहिरा सी म्हणजे कॅरेक्टर युनस कॅरेक्टर युनस इज नॉट ऍडमिसिबल एक्सेप्ट सेक्शन बावन त्रेपन जे म्हणलेले आहेत ते तिथं कॅरेक्टर एवढंच कधी ऍडमिसिबल होईल हे सांगितलेलं आहे वेन द फॅक्ट इन इश्यू इज कॅरेक्टर देन दॅट एवढंच इज ऍडमिसिबल हे कंडिशनल ऍडमिसिबिलिटी तिथं दिलेली त्याच्यानंतर ओ ओपिनियन एवढंच तुमचं माझं ओपिनियन याला काहीच महत्व नसतं व्हॉट इज नॉट एवढंच मध्ये ते पण येतं ओपिनियन इज नॉट ऍट ऑल एवढंच एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अँड पर्सन हॅव स्पेशल नॉलेज as provided in section 45 to 51 of the evidence act it is the exception given hai mujhe opinion evidence is generally not admissible exceptionally admissible though it is relevant tachanantar cheers evidence is not admissible asa kutha manle ta section 6 cha 60 60 cha shuruvatila manlela hai evidence must be direct manje pursued by the senses asla pai direct manje डायरेक्टचा अर्थ असा की तुम्ही पाहिलेला वगैरे वगैरे असला पाहिजे पण मग ह्याला एक्सेप्शन दिलेले आहे हिअरचे एवढंचला थर्टी टू मध्ये दिलेले आहे सेक्शन सिक्स मध्ये दिलेले आहे आणि जेव्हा आपण कस्टम सिल प्रूव्ह करतो पन्नास खाली कस्टम असेल किंवा कस्टमरी लॉ खालची कस्टम असेल तिथं सुद्धा परस्यूड एवढंच नसतो परस्यूड एवढंच म्हणजे एवढंच परस्यूड बाय द सेन्सेस तो नसतो मग तिथं तुम्हाला हा एवढंच हा हिअरचे एवढंच इज ऍडमिसिबल केलेला आहे कंडिशनली ऍडमिसिबल केलेला आहे आणि अदरवाइज हिअरचे एवढंच इज इन ऍडमिसिबल असं म्हणलेलं आहे इनडायरेक्टली म्हणलेलं आहे एक्सप्रेस शब्दामध्ये नाही म्हणलं त्यालाच इम्प्लॉईड लॉ पण म्हणतो त्याच्यानंतर सी ओ एच आय झालं आपलं एच झालं आय म्हणजे इरिलेव्हन्ट एवढंच इज नॉट ऍडमिसिबल त्याला एक्सेप्शन दिलेले आहे एकशे पासष्ट एवढंच ऍक्ट मध्ये कोर्ट कॅन आस्क इरिलेव्हन्ट क्वेश्चन टू द विटनेस म्हणजे तो एवढंच इरिलेव्हन्ट आहे असं कुणी म्हणायचं नाही हे कोर्टाला नाव नाही ठेवायची तिथं ना प्रश्न विचारता किंवा कोर्टाला ऑब्स्टॅकल नाही आणायचं त्याच्यावर वाद पण नाही घालायचं कोर्ट मे आस्क एनी क्वेश्चन दॅट क्वेश्चन मे बी इरिलेव्हन्ट असं कशासाठी तर ते टाईम वेस्ट नको आहे एवढंच ऍक्ट एक आणखीन वैशिष्ट आहे तर स्पीडी डिस्पोजलसाठी एवढंच ऍक्ट फार मदत करतो तर तिथं टाइम वेस्ट नाही व्हायला पाहिजे म्हणून इरेलेव्हन्ट क्वेश्चन इज परमिसिबल हे कोणाला क्रिटिसाइज नाही करताना कोर्टाने इरेलेव्हन्ट का विचारा आणि दुसरं एक त्याचं कारण असावं की कोर्टाला माहीत आहे की कोर्ट कशाला इरेलेव्हन्ट बिनाकारण प्रश्न विचार पण एखादा विचारला असेल कोणी ऑब्जेक्शन घ्यायचं नाही म्हणून इरेलेव्हन्ट एवढंच इज इन ऍडमिसिबल एक्सेप्ट द सेक्शन वन सिक्स्टी फायव्ह विच परमिट्स द कोर्ट टू आस्क इरेलेव्हन्ट क्वेश्चन सीओ एच आय झालं आता आर आर म्हणजे रिलेव्हन्स फॅक्ट मज बी रिलेव्हन्ट आणि त्याच्यावर आपण आता डिस्कस केलं फायव्ह टू फिफ्टी फायव्ह हा रिलेव्हन्सीचा चॅप्टरच आहे हेडिंगच आहे म्हणजे बॅकबोन आहे रिलेव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटी आर द बॅकबोन्स ऑफ द एवढंच ऍक्ट किंवा फाउंडेशन आहे म्हणून आपण त्याच्यानंतर रिलेव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटी आता ही ऍडमिसिबिलिटी आणि रिलेव्हन्सी केवळ एकट्या एवढंच ऍक्ट मध्ये नाही बरं का बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच कायद्यामध्ये आहे तुम्ही जर बघायला गेला तर तुम्हाला अनेक ठिकाणी ती बघायला मिळेल त्याची चर्चा करणार आहे पुढं त्याचे काही कायदे तुम्हाला उदाहरण दाखल सांगणार आहे पण सगळे नाही सांगणार तुम्हाला अभ्यासासाठी काय ठेवून जाणार आहे मग असं मी सांगितलं त्याप्रमाणे तर एवढंचच्या स्टेजला येईपर्यंत काय काय घडत असतं हे महत्वाचं आहे तर पहिल्यांदा काय बघायचं असतं कोर्टामध्ये की रिलेव्हन्ट आहे का आता ही रिलेव्हन्ट रिलेव्हन्सी कशी बघतात जनरली जनरल रिलेव्हन्सी कशी बघायची तर प्लिडिंग आहे का आणि दुसरं प्रॉसिक्युशनची तशी केस आहे तर ते रिलेव्हन्सी बघायची आणि दुसरं असं प्लिडिंग म्हणजे प्लेट अँड रिटर्न स्टेटमेंट म्हणजे प्रतिवादीचा बचाव तरी आहे का पण रिलेव्हन्सी बघताना आरोपीचा बचाव पण रिलेव्हन्ट आहे का नाही हे पण बघितलं जात बघावं लागतं कोर्टात त्यामुळे बचाव सुद्धा प्रोबेबल रिलेव्हन्ट असला पाहिजे रिलेव्हन्सी झालं 
की दुसरी बाब बघायची असते ती ऍडमिसिबल आहे का रिलेवन्सीच्या नंतर दुसरा एक महत्वाचा इश्यू आहे तो फॅक्ट इन इश्यू फॅक्ट इन इश्यू म्हणजे डिस्प्युटेड फॅक्ट आणि त्याचं उदाहरण काय तर क्रिमिनल ट्रायल मध्ये चार आणि सिव्हिल ट्रायल मध्ये इश्यूज आणि एखाद्या केस मध्ये पॉईंट फॉर डिटर्मिनेशन आपल्याला मध्ये पॉईंट फॉर डिटर्मिनेशन आर फॅक्ट इन इश्यू काही अप्लिकेशन मध्ये पॉईंट फॉर डिटर्मिनेशन काढून जजमेंट लिहावं लागत पण इश्यूज जिथं असतात म्हणजे वादातील मुद्दा म्हणजे फॅक्ट इन इश्यू तर ती फॅक्ट इन इश्यू पण असली पाहिजे नुसती रिलेवंट असून चालणार त्यानंतर ऍडमिसिबल वेदर इट इज ऍडमिसिबल ऑर नॉट मग दुसरी काय बाब बघायची असते की प्रूफ डिस्पेन्सिंग फॅक्टर मध्ये काय आहे काय आपल्याला आता हे प्रूफ डिस्पेन्सिंग फॅक्टर काय आहे ते तुम्हाला मी सांगतो ऍडमिशन जर असेल तर प्रूफ डिस्पेन्स विथ होत हे तुम्हाला माहित आहे सेक्शन सेवन्टीन टू ट्वेंटी फोर हे त्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहे थर्टी टू पण महत्वाचं आहे थर्टी टू मध्ये मात्र म्हणलंय की ऍडमिशन इज नॉट कन्क्लुझिव्ह प्रूफ आता हे कन्क्लुझिव्ह प्रूफ आणि त्याच्या कॉन्ट्ररी असलेलं दुसरे प्रूफ आहे ते म्हणजे कॉरॉबरेटिव्ह इव्हडन्स असा दुसरा प्रकार आहे सबस्टॅन्टिव्ह इव्हडन्स आणि कॉरॉबरेटिव्ह इव्हडन्स त्याच्यावर मी नंतर बोलेन पण म्हणजे पुढं आहेच त्याचा उल्लेख पण इथं आपल्याला काय बघायचं की प्रूफ डिस्पेन्सिंग फॅक्टर आहे त्यात प्रिझम्शन आहे डिमिंग क्लॉजेस आहेत अँड फॅक्ट डिड नॉट बी प्रूव्ह जिथं म्हणलेलं आहे तिथं म्हणजे छप्पन सत्तावन्न अठ्ठावन्न इथं या ठिकाणी आपल्याला प्रूफ डिस्पेन्स विथ केलंय पण ते कंडिशनली केलंय पार्टली प्रूफ डिस्पेन्स विथ केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला पब्लिक डॉक्युमेंट आहे हे सिद्ध करावंच लागेल तेव्हा सेवन्टी नाईनचं प्रिझम्शन लागेल किंवा सेवन्टी नाईन टू नाईन्टी ए ही प्रिझम्शन लागायची असतील तर सर्टन फाउंडेशनल इव्हडन्स मस्ट बी गिव्हन म्हणजे प्रूफ डिस्पेन्सिंग फुल्ली नसतं कधी फुल्ली प्रूफ डिस्पेन्स कधी होत वेन दॅट इव्हडन्स इज टोटली काय त्याला म्हणू आपण जो इव्हडन्स आपल्याला कायद्यानं म्हटलेला आहे की तुम्ही हा सिद्धच करायचा नाही अशा प्रकारचा एक इव्हडन्सचा प्रकार आहे आणि तो म्हणजे कन्क्लुझिव्ह प्रिझम्शन त्याला प्रूव्ह करता येत नाही तिथंच फक्त प्रूफ टोटली डिस्पेन्स होत आहे आणि ते सेक्शन तुम्हाला माहित आहे सेक्शन फोर्टी वन एक आहे आणि वन वन टू आहे पण वन वन टू पण आता एक सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट आहे बारा बारा सालचं पडवायचं बाकीची नावं सांगत नाही पण त्या एकशे बाराचं प्रिझम्शन हे आता रिबटेबल प्रिझम्शन झाल्याच जमा आहे कारण त्याला आता सायंटिफिक इव्हडन्स निघायला मिळायला लागलेला आहे त्यामुळं तो कन्क्लुझिव्ह प्रूफचा इव्हडन्स मानला जातो आता जेव्हा ह्या ऍडमिसिबिलिटीची टेस्ट होते प्रूफ डिस्पेन्सिंग फॅक्टर होतो मग प्रूव्ह काय करायचं तर डिस्प्युटेड फॅक्ट प्रूव्ह करायचं आणि कशा करायचं कोणी करायचं आणि कोणी त्या डिस्प्रूव्ह करायच्या तर हे डिस्प्रुव्हिंग आणि रिबटिंग याच्यामध्ये फरक आहे रिबट कधी होत रिबट कधी लागतं तर रिबट हे प्रिझम्शनला लागत आणि डिस्प्रूव्ह हे एवढंचला लागत जसं प्रिझम्शन हे असं आहे की ते कधी पण येऊन टपक माहित पण नसतं आपल्याला तो लॉ आहे त्याचं प्लिडिंग करायची गरज नाही किंवा त्याच्याबद्दल डायरेक्ट आर्ग्युमेंटच्या वेळेस डायरेक्ट सांगितलं तरी चाल तर हे प्रूव्हिंग आहे त्याला बर्डन म्हणतात आणि डिस्प्रुव्हिंग आहे त्याला ओनस म्हणतात तर बर्डन आणि ओनस ह्याच्यातला हा फरक समजून घ्या कारण उदाहरणानं समजलं तरच कायदा लवकर कळतो आणि कुठल्या एक्सटेंट मध्ये एक्सटेंट पर्यंत हे प्रूव्ह करायचं हे आपल्याला बघायचं म्हणजे काय की प्रूव्ह कुणी करायचं कसं करायचं आणि कुठल्या दर्जाचं करायचं आणि कुठल्या एक्सटेंट पर्यंत करायचं आणि हाव टू प्रूव्ह करायचं कसं प्रूव्ह करायचं ह्या गोष्टी आता आपण डिस्कस करणार आहे म्हणजे आता तुमचं एक लक्षात आलं असेल की रिलेवंट असली पाहिजे रिलेवंटची पहिली टेस्ट त्यानंतर ऍडमिसिबिलिटीची दुसरी टेस्ट त्याच्यानंतर फॅक्ट इन इश्यू आहे का ती एक टेस्ट त्याच्यानंतर कुणी प्रूव्ह करायचं का प्रूफ डिस्पेन्सिंग फॅक्टर मध्ये आहे ते आणि कसं प्रूव्ह करायचं ह्या स्टेजेस आपण आता डिस्कस करणार आहे त्याच्या आधी कोणत्याही कायद्याचा प्राण हा त्याच्या व्याख्येमध्ये असतो तर काही व्याख्या जर समजल्या तर माझं पुढचं जे विवेचन आहे ते आपल्या लक्षात पहिल्यांदा फॅक्ट समजली पाहिजे फॅक्टची व्याख्या 
फॅक्ट म्हणजे काय तर फॅक्ट विच कॅन बी परस्यूड बाय द सेन्सेस त्याला एक फॅक्ट म्हणतात आणि सायकोलॉजिकल कंडिशन ऑफ द माइंड ऑफ द पर्सन त्याला एक फॅक्ट अदर्स आर नॉट फॅक्ट मग व्हॉट इज नॉट फॅक्ट व्हॉट आर नॉट फॅक्ट तर जे काय आपण इन्फ्लुअन्स काढतो दॅट इज नॉट फॅक्ट ते त्यांना ठेवायचं सरमायसेस आर नॉट फॅक्ट इलुजन्स आर नॉट फॅक्ट आता फॅक्टच्या व्याख्येबरोबर प्रूवची व्याख्या आपण समजून घेतली प्रूव्ह आणि डिस्प्रूव्ह याची व्याख्या आपण समजून घेतली की मग आपल्याला फॅक्ट कळ प्रूव्ह कशाला म्हणायचं प्रूव्ह कसं होतं तर जनरली आपल्याला कोणी विचारलं ना तू तुमची केस कशाच्या आधारे डिसाईड होते कोर्टामध्ये तर आपण सांगतो पुराव्याच्या आधारे पण नुसत्या पुराव्याच्या आधारे केस डिसाईड होत नाही तर केस डिसाईड होते ती मॅटर बिफोर इट असं प्रूव्ह आणि डिस्प्रूवच्या व्याख्येमध्ये म्हणलेलं आहे त्याच्या आधारे कोर्टाला निष्कर्ष काढायचा असतो मॅटर बिफोर इट तर मॅटरचा सायंटिफिक मिनिंग असा आहे समथिंग हॅव्हिंग सबस्टन्स म्हणजे आपण त्याला म्हणतो ना पुराव्यात दम पाहिजे तर सबस्टन्स आता हे मॅटर म्हणजे काय काय असत ते तुम्हाला मला सांगायचं नुसताच पुरावा नसतो मॅटरमध्ये पुरावा तर येतोच येतो पण प्लिडिंग येतं वकिलांचा युक्तिवाद येतो आणखीन आर्टिकल्स येतात आता एवढ्यांच्या डिफिनेशन मध्ये जे जे बसत नाही ते सगळं जे विचारात घ्यावं लागतं केस लॉ येतो लॉ येतो हे सगळं मॅटर मध्ये येत आफ्टर कन्सिडरिंग मॅटर बिफोर इट असा शब्द आहे तिथे आफ्टर कन्सिडरिंग मॅटर बिफोर इट असा शब्द नाही ते आफ्टर कन्सिडरिंग एवढंच बिफोर इट त्यामुळे हे समजून घेण्यासाठी फार महत्वाचं आहे मग तिथं काय म्हणले काय प्रूव्ह करायचं असतं एक्झिस्टन्स ऑफ फॅक्ट प्रूव्ह करायची मग त्यावेळेस एक्झिस्टन्स ऑफ फॅक्ट प्रूव्ह करता येत नाही कारण एवढंच पळून नाश केलेला असतो किंवा संपलेला असतो किंवा काही कालावधीमुळे तो अस्तित्वात नसतो किंवा असाच एकांतात गुन्हा झालेला असतो त्यामुळे तो पुरावा तिथं नसतोच म्हणून मग काय काय म्हणलेलं आहे त्याने आर एक्झिस्टन्स इज सो प्रोबेबल फॅक्ट इन इश्यू ही अस्तित्वात होती किंवा अस्तित्वात असण्याची शक्यता आहे आणि हे कोणी शक्यता पडताळायची तज्ज्ञानं नाही हुशार माणसानं नाही तर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मॅननं ही तपासायची की ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मॅनला असं वाटतं अरे हो हे असं शक्यता आहे म्हणजे कसं बघायचं कोर्टानं वाईल अप्रिसिएशन ऑफ द युनस तर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मॅनच्या नजरेतून बघायचं स्वतःच्या बौद्धिक हुशारीतून नाही बघायचं स्वतःची बौद्धिक हुशारी वापरायचीच आहे नाही असं नाही पण पुराव्याकडे बघताना लिटल बिट ऑर्डिनरी मॅन बनायचं ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मॅन बनायचं आणि मग कोर्टाला तो एवढंच वे करायचं हे फार महत्वाचं आहे हे कळाल्याशिवाय फॅक्ट आणि एवढंची व्याख्याच कळत नाही आपल्याला तर फॅक्ट इन इश्यू म्हणजे काय तर डिस्प्युटेड फॅक्ट हिचं एक्झिस्टन्स प्रूव्ह करायचं किंवा नॉन एक्झिस्टन्स पण प्रूव्ह करायचं नुसतं एक्झिस्टन्स नाही एका वादीला ते एक्झिस्टन्स प्रूव्ह करायचं असतं तर प्रतिवादीला त्याचं नॉन एक्झिस्टन्स प्रूव्ह करायचं असतं आणि नॉन एक्झिस्टन्स प्रूव्ह करणं ह्यालाच म्हणतात डिस्प्रुव्हिंग प्रूव्ह प्रूव्हिंग अँड डिस्प्रुव्हिंग हे असं असं त्याचं गणित आहे आता हे जे एवढंच ऍक्ट आहे तो अठराशे बहात्तर साली तयार झाला त्यानंतर एकोणीसशे आठ ला सीपीसी रिफॉर्म झाला आणि नाईन्टीन सेवन्टी थ्री ला सीआरपीसी वॉज ऑल्सो रिफॉर्म रिफॉर्म म्हणजे फॉर्मेशन झालं असं मला म्हणायचं त्यावेळेस त्याच्यामध्ये एवढंच रिलेटेड बहुतांश प्रोव्हिजन सगळ्या कव्हर केल्या एवढंच ऍक्टला एक्सेप्शन असणारे पण कायदे तयार झाले मोका ऍक्ट सारखा पोटा सारखा एवढंच ऍक्टला बाजूला ठेवा आणि आपल्याला कठोर शिक्षा देणाऱ्या आरोपीच कन्फेशन बिफोर पोलीस विल बी ऍडमिशेबल सब्जेक्ट टू सर्टन कंडिशन असं केलं आणि एवढंच ऍक्टला गोबाय दिला किंवा एवढंच ऍक्टला एक्सेप्शन तयार झालं जसं मी आता तुमच्या पुढे हे दोन प्रोसिजरल लॉस सांगितले एवढंच ऍक्ट इज ऑल्सो प्रोसिजरल लॉ आणि एवढंच ऍक्टच्या कलम अमुक अमुक प्रमाण मी दावा केला असं कधी आपण म्हणत नाही किंवा एवढंच ऍक्टच्या कलम अमुक अमुक प्रमाण अशी केस केलेली आहे असं आपण म्हणत नाही तर मग एवढंच रिलेटेड प्रोव्हिजन असलेले लॉस पण आपण बघितलेले पाहिजे आता मी एक जनरली सांगतो की ज्या ज्या कायद्यामध्ये प्रिझम्शन आहे दॅट लॉ इज लॉ हॅव्हिंग प्रोव्हिजन रिलेटेड टू एवढंच जिथं जिथं डेमिंग क्लॉज आहे तिथं तिथं प्रोव्हिजन रिलेटेड टू एवढंच आहेत 
असे कोणते कोणते कायदे आहेत आता आपण चर्चा केली सीपीसी आहे सीआरपीसी आहे पोस्को ऍक्ट मध्ये पण प्रोसिजर दिलेले आहे प्रिझम्पशन दिलेले आहे एनडीपीएस ऍक्ट मध्ये प्रिझम्पशन पोस्को मध्ये फॉरेस्ट ऍक्ट मध्ये दिले आहेत क्रिमिनलच्या बाजूने सीपीसी प्रमाण लिमिटेशन ऍक्ट मध्ये सुद्धा एव्हिडन्स रिलेटेड प्रोव्हिजन आहे स्पेसिफिक रिलीप ऍक्ट मध्ये सोळा सी आहे सेक्शन आठ खाली प्रिझम्पशन आहे आणि प्रिझम्पशन असलेले अनेक कायदे आहेत तिथं त्यातल्या सगळ्या प्रोव्हिजनच्या एव्हिडन्स रिलेटेड आहे आणि आता आपण ह्याचा बघूया की हे प्रूव्ह कसं करायचं हा एक मुद्दा येतो आता इथं काय काय प्रूव्ह करतो आपण तर ओरल कसं प्रूव्ह करतो आपण हे बघू पहिल्यांदा आपण कसं करतो प्रूव्ह ओरल एव्हिडन्स न किंवा डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स मग प्रॉब्लेम येतो की हे डॉक्युमेंट सिद्ध कसं करायचं म्हणून डॉक्युमेंट हे दोन प्रकार आहेत मुख्यत्वे दोन प्रकार पहिला प्रकार पब्लिक डॉक्युमेंट दुसरं प्रायव्हेट डॉक्युमेंट पब्लिक डॉक्युमेंट आहे हे पहिलं सिद्ध झालं की प्रूफ डिस्पेन्सरी होतं मग काय करायचं तर प्रिझम्पशन सेव्हन्टी नाईन त्याला लागू होत पण हे प्रिझम्पशन रिबटेबल आहे मे आहे आता प्रिझम्पशनच सांगायचं राहील प्रिझम्पशन चे जे तीन प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये कन्क्लू कन्क्लुजिव्ह प्रिझम्पशन आपण आता बघितलं एकशे बारा आणि सेक्शन फोर्टी वन तर त्याला रिबट करता येत नाही रिबटलचा एवढंच त्याच देता येत नाही पण शाल आणि मे ला तो रिबटचा एवढंच देता येतो आता शाल आणि मे मध्ये फरक काय मे मध्ये कोर्ट मे कन्सिडर ऑर मे नॉट कन्सिडर कोर्ट इज नॉट बाउंड टू कन्सिडर द प्रिझम्पशन पण शाल जिथं आहे तिथं कोर्ट इज बाउंड टू कन्सिडर द प्रिझम्पशन आता हा मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की एवढंच ऍक्ट इज द मोस्ट रॅशनल लॉ तर मग हे जे प्रिझम्पशन आहे ते अशा पद्धतीनं रोल करतो म्हणून प्रिझम्पशन फार महत्वाचं आहे तर आपल्याला आता हे बघायचं की प्रूफ जे आहे ते कसं द्यायचं कुणी द्यायचं तर आता ओरल एवढंच प्रूफ आहे कसं द्यायचं आता डॉक्युमेंट डॉक्युमेंटरी एवढंच कसं द्यायचं त्याला कोणत्या प्रोव्हिजन लावा एवढंच ऍक्टचा जर विचार केला तर सेक्शन फिफ्टी नाईन आणि सिक्स्टी हे ओरल एवढंच बद्दल सांगतात फिफ्टी नाईन असा म्हणतो फिफ्टी नाईन ओरल बल बद्दल पण लागू आहे आणि डॉक्युमेंटरी एवढंच पण बद्दल लागू आहे तर जनरली काय करतो आपण कंटेंट्स ऑफ डॉक्युमेंट कसे प्रूव्ह करायचे तर मग डॉक्युमेंट मधला सबस्टन्स घेतो विटनेसच्या तोंडून तर तो घ्यायची गरज नाही म्हणजे उदाहरणार्थ पंचनाम्यामधला मजकूर हराय तुझ्या समोर लिहिला असं काय म्हणून घ्यायची गरज नाही कारण फिफ्टी नाईन मध्ये असं म्हणलेलं आहे की कंटेंट्स ऑफ एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्युमेंट ऑल फॅक्ट कॅन बी प्रूव्ह बाय द ओरल एव्हिडन्स म्हणजे कोणताही कोणती फॅक्ट जर प्रूव्ह करायची असेल तर त्याला ओरल एव्हिडन्स ती प्रूव्ह करता येईल तुम्हाला पण कंटेंट्स ऑफ डॉक्युमेंट तुम्ही ओरल एव्हिडन्स न घ्यायचं नाही म्हणजे थोडक्यात विटनेसच्या तोंडातून कंटेंट्स ऑफ डॉक्युमेंट घेण्यामध्ये वेळ आपला पण घालवायचा नाही आणि कोर्टाचा पण घालवायचा नाही असा असा डॉक्युमेंट मग काय काय सिद्ध करायचं डॉक्युमेंटच प्रायव्हेट डॉक्युमेंटच काय सिद्ध करायचं तर प्रायव्हेट डॉक्युमेंटच सदुसष्ट मध्ये म्हणलंय तेवढंच सिद्ध करायचं मग काय करायचं कोणी लिहिलंय आणि कोणी सहाय केलं एवढंच सांगायचं ते कोणी सांगायचं वादीनं सांगितलं तरी चाल आईवनं सांगितलं तरी चाल ते कोणाचे सहाय्य आहेत आणि ते लिहिलंय कोणी एवढंच सांगायचं ज्यानं लिहिलंय त्याला आणा जी सही आहे त्याला आणा असं काय सदुसष्ट मध्ये म्हणलं नाही पण मग जेव्हा आर्टेस्टेशन प्रूव्ह करायचे त्यावेळेस वन ऑफ द आर्टिस्टिंग विटनेस बोलावत आता हे असं का करतात तर तिथं पुन्हा आणखी रॅशनॅलिटी आहे की एखादा माणूस मरतो तो व्हील वरचा असतो तर तो सांगायला नसतो की मी सही केली म्हणून आणि मॉडगेज वरचा असतो आणि गिफ्ट वरचा असतो गिफ्टचा एक बऱ्याचदा माणूस ज्यानं गिफ्ट केले तो मेलेला असतो आणि मॉडगेज वरचं पण तीस वर्षानं रिडम्पशनचा इश्यू तयार होतो म्हणजे घाण सोडवणं त्याला म्हणतो आपण तर तीस वर्षानंतर त्याच्यावरचे साक्षीदार जिवंत राहतील ह्याची गॅरंटी नाही किंवा जो करून देणार आहे तो जिवंत राहील ह्याची गॅरंटी नाही म्हणून ते साक्षीदार जर तरुण घेतले तर ते जगण्याची शक्यता आहे पुढचे तीस वर्ष म्हणून ते आर्टेस्टेशन आहे आणि हे आर्टेस्टेशन जेव्हा असतं तेव्हा ज्यानं सही केली त्याला तपासणं आवश्यक असतं पण लिहिणारा तपास येण्याची गरज नाही आता हे नाव का सांगायचं सही करणाऱ्याचं नाव आणि टाईप करणाऱ्याचं किंवा लिहिणाऱ्याचं नाव का सांगायचं 
तर प्रतिवादीच्या विरुद्ध पार्टीला ते खोट आहे हे सिद्ध करता येईल ना कुणी लिहिलंय ते किंवा कोणाची सही आहे ते ते सिद्ध कर असिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे ना डिस्क्रुविंगची मग त्यांना हे माहीत झालं पाहिजे व कोणी लिहिलंय बऱ्याचदा कोणी लिहिलंय त्यानं तिथं नाव लिहिलेलं नसतं ना माहीत नसतं मग जो फॅट फॅट घेऊन आलेला आहे की हा कागद माझा आहे म्हणतो कागदपत्र माझे तर त्याला ते सिद्ध करावं लागतं सदुसष्ट प्रमाणे त्यामुळं इच अँड एव्हरी केस मध्ये ऑथर ऑफ द डॉक्युमेंट नीड नॉट बी एक्झामाईन पण एक्झामाईन केला तर आणखीन चांगलं कारण बेस्ट एव्हिडन्सच्या क्वालिटीमध्ये ते जातं तर एव्हिडन्स ओरल एव्हिडन्स सिद्ध करायला सेक्शन फिफ्टी नाईन आणि सिक्स्टी आर सफिशियंट आता फिफ्टी नाईन मध्ये काय म्हणले ते आता आपण चर्चा केली की ऑल फॅट कॅन बी प्रूव्ह बाय द ओरल एव्हिडन्स सिक्स्टी मध्ये काय प्रोसिजर दिली एवढंच मस्ट बी डायरेक्ट आपण मग अशी चर्चा केली पहिल्यांदाच म्हणलं आणि पुढं काय म्हणलंय की इफ इफ द एव्हिडन्स इज परस्यूड बाय द सेन्सेस इट मस्ट बी स्टेटेड बाय द पर्सन हू परस्यूड इट ज्यानं ज्ञानेंद्रियानं ग्रहण केला परस्यू म्हणजे ज्ञानेंद्रियानं ग्रहण करणं त्यानं तोंडानं सांगायचं की मला हा पुरावा मला माझ्या डोळ्यात देतात ही घटना घडली मी हे पाहिलं ऐकलं किंवा मी माझ्या नाखाला मला तो तो तिथं असा वास आला रॉकेलचा वास होता तिथे किंवा माझ्या जिबेला अशी टेस्ट लागली किंवा माझ्या त्वचेला गरम लागलं थंड लागलं किंवा वीज जाणवलं वगैरे वगैरे हे पाच ज्ञानेंद्रियानं आपण जे ज्ञान ग्रहण करतो त्याच ज्ञानेंद्रियानं ग्रहण केलेला एवढंच हा कोर्टामध्ये ग्राह्य मांडला जातो आणि त्याला एक्सेप्शन एक्सपर्ट जे आहे आदर असा शब्द आहे तिथं आदर मॅनर तर तिथं एक्सपर्ट दिलेला आहे एक्सपर्ट आणि पर्सनल नॉलेज असलेली व्यक्ती त्या दोन पंचेचाळीस ते एकावन्न मध्ये बसणारे दोन प दोन विटनेसेस आहेत ते आदर अँड आदर मध्ये बसतात आणि बाकीचे एवढंच जे आहे म्हणजे कसा एवढंच असला पाहिजे एवढंच मस्ट बी परस्यूड बाय द सेन्सेस पहिली बाब फाईव्ह सेन्सेस मधल्या कुठल्याही सेन्सेस न परस्यू असला पाहिजे आणि ह्याला एक्सेप्शन तीनच दिलेले आहेत पहिली एक्सेप्शन हिअर्स एवढंची किंवा थर्टी टू मध्ये दिलेली आहे कारण पर्स त्यानं ज्यानं मृत्यू पूर्वी सांगितलेला आहे की बाबा मला आमच्या त्यानं मारलं तर तो थर्टी टू चं उदाहरण आहे बऱ्याच प्रकारचे थर्टी टू मध्ये वन टू थ्री फोर असे दिलेले आहेत ते भारतानं समजून घेतले की कळतील आणि दुसरा सेक्शन सिक्स मध्ये की बाबा तू काय सगळं काय बघितलं नाही पण पार्कली बघितलं याच्यावर कधीतरी ऑब्जेक्शन आलं असं तर तू पार्कली ऐकलंय बघितलं नाही पार्कली ऐकलंय तर तू सांगू शकतोस तर त्याचा एवढंच ऍडमिसिबल केलाय कंडिशनली ऍडमिसिबल केला आणि कोणा काय म्हणलंय की जर एखादं ट्रीटी आणि पुस्तक असेल तर ते त्या तज्ज्ञाला एक्सपर्टला कन्फ्रंट केलं पाहिजे त्याच्या ह्याच्यामध्ये आणि त्याच्याकडनं ते कन्फ्रंट करून मग तुम्हाला हे सिद्ध कर सिद्ध करता येईल तर त्याला विचारात घ्यावं बाकीचं जे आहे ते प्रूफ डिस्पेन्सिंग फॅक्टरमध्ये येतं म्हणजे एक्सपर्ट पर्सन हॅव स्पेशल नॉलेज आणि थिअर्स एवढंच आणि फायू फायू सेन्सेसनं परस्यू केलेला एवढंच अशा आठ प्रकाराच्याच मध्ये बसणारा जो एवढंच असेल तेवढाच एवढंच हा कोर्टा पुढं रिलेवंट आणि ऍडमिसिबल असतो हे बेसिक आहे एवढंच ऍक्टचं एकोणसाठ साठ मध्ये लिहिलेलं आता आपण एवढंची व्याख्या बघायची राहिलेली होती ओव्हरऑल एवढंच म्हणजे जो कोर्ट परमिट करतो तो एवढंच आणि डॉक्युमेंटरी एवढंच म्हणजे कोर्ट जो कोर्टा पुढं ऍडमिसिबल मानला जातो तर मग ह्याच्याशी सेक्शन कुठले आहेत तर एकोणसाठ पासून एकोणसाठ धरायचा त्याच्यामध्ये साठचा संबंध नाही डॉक्युमेंटरी एवढंशी आणि एकसष्ट ते शंभर पर्यंतचे सगळे सेक्शन आहेत हे डॉक्युमेंटरी एवढंचे आहेत मग त्यात पब्लिक डॉक्युमेंट प्रायव्हेट डॉक्युमेंट प्रिझम्शन रॅस टू डॉक्युमेंट हाऊ टू लीड द एवढंस कोणा मग एक्सक्लुजन ऑफ एवढंस वगैरे वगैरे मग तिथपासून ते कलम शंभर पर्यंतचा की विद सिद्ध करायचं झालं तर सक्सेशन ऍक्टमध्ये जायचं म्हणजे सक्सेशन ऍक्ट मधला सेक्शन सिक्स्टी थ्री हा एवढंच रिलेटेड प्रोव्हिजन आहे तर हा सेव्हिंग क्लॉज आहे हंड्रेड इज सेव्हिंग क्लॉज विच सेस दॅट यू कॅन सी द इंडियन सक्सेशन ऍक्ट अँड प्रूव्ह द बिल आता हे जे एवढंच आपण आता बघितला की कोणता द्यायचा कोणता ऍडमिसिबल आहे कोणता देता येईल आणि तो कसा द्यायचा त्याच्यामध्ये प्रिझम्शन जर सिद्ध करायचं असेल तर प्रिझम्शन अप्लिकेबल होत असेल 
आणि ते रिबट करायचं असेल तर थोडस अवघड जात रिबट करायला ते जमस कारण रिबट करण्यासाठी त्याला एकतर ओरल एवढंची संधी आहे का नाही हे पण महत्वाचं असतं काय वेळेस ओरल एवढंची संधी पण नसते तर तुम्हाला स्पेशल सरकमस्टेस दाखवून एखाद्या घटनेची क्रॉस एक्झामिनेशन करण्यासाठी त्याला बोलवतात ती सी पी सी मध्ये तरतूद आहे की तुम्हाला विटनेस क्रॉस करण्यासाठी बोलवतात सी आर पी सी मध्ये जसे सी पी सी मध्ये ऍडमिशन रिलेटेड प्रोव्हिजन युडन्स ऍक्ट मध्ये जसे आहे तसे सी पी सी आणि सी आर पी सी मध्ये सुद्धा ऍडमिशन रिलेटेड प्रोव्हिजन आहे आणि ह्या ज्या प्रोव्हिजन आहेत त्या प्रोव्हिजन फार महत्वाचे आहेत त्या बघून घ्या आता सी पी सी मध्ये एक तरतूद अशी आहे की तुम्ही प्लेंटिव्ह किंवा डिपेंडंटला सरप्राइजिंगली डॉक्युमेंट दाखवू शकत नाही पण विटनेसला तुम्ही सरप्राइजिंगली डॉक्युमेंट दाखवू शकता असं का तर फेअर ट्रायल आहे ना तुम्ही कोणता विटनेस कधी आणणार आहे आम्हाला काय माहीत नव्हतं मग आम्हाला त्याला कधी पण तो एवढंच आम्ही दाखवू शकतो तर लिस्ट ऑफ विटनेस सुद्धा दिली पाहिजे आपल्याला प्रेडिक्शन आर्ट पण आली पाहिजे प्रेडिक्शन म्हणजे मी कोणता एवढंच विरुद्ध पार्टी देईल मग माझा एवढंच त्याला डिस्प्रूव्ह करण्यासाठी कसा उपयोगात येईल कारण प्रूव्ह करणं काय वेळेस अवघड जातं पण डिस्प्रूव्ह करणं फार सोपं असतं आता बऱ्याचदा काय म्हणतात माणसं की सरकमस्टॅन्सल एवढंची तर केस आहे सरकारला अवघड जाईल पण सरकमस्टॅन्सल एवढंच्या केसमध्ये क्रॉस एक्झामिनेशन करायची संधी मिळेलच अशी नाही त्यामुळं ते डिस्प्रूव्ह करणं जर असं जास्त अवघड जातं पण आय विटनेस जर असतील तर त्यांना क्रॉसमध्ये त्यांचं एवढंच डिस्प्रूव्ह करणं सोपं जातं त्यामुळं आपल्याला हे पण समजून घेतलं पाहिजे की स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ काय आणि बर्डन ऑफ प्रूफ म्हणजे काय आता बर्डन ऑफ प्रूफ हे तुम्हाला माहित आहे वन झिरो वन पासून ते वन जी वन वन फोर ए पर्यंत येत आणि मग त्याच्यानंतरचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो मुद्दा आहे स्टँडर्ड ऑफ प्रूफचा बर्डन ऑफ प्रूफ म्हणजे कोणी सिद्ध करायचं आणि एम्प्लॉयडली कोणी डिस्प्रूव्ह करायचं तो काय शब्द कायदा एम्प्लॉयड आहे डिस्प्रूव्ह कुणी करावं हे तिथं फारसं लिहिलेलं नाही परंतु डिफिनेशन ऑफ क्रूड अँड नॉट क्रूड मध्ये ते म्हणलंय की एक्झिस्टन्स इज प्रोबेबल अँड नॉन एक्झिस्टन्स इज ऑल्सो प्रोबेबल हे सिद्ध करता येत ह्याचाच अर्थ असा होतो की एम्प्लॉयडला असा म्हणतो की तुम्हाला फॅक्ट डिस्प्रूव्ह पण करता येईल त्याला ओनस म्हणतात ओनस लाईज ऑन द पार्टी टू डिस्प्रूव्ह द एवढंच फॅक डिस्प्रूव्ह करायची नाही एवढंच डिस्प्रूव्ह करायचं आणि वादीनं काय सिद्ध करायचं जनरली फॅक्ट सिद्ध करायची आणि त्यालाच मग पुढं एवढंच एवढंच रूप मिळत फॅक्ट सिद्ध करण्याला त्याला एवढंच कधी म्हणतात जेव्हा क्रॉस पूर्ण होते तेव्हाच त्याला एवढंच म्हणतात इफ द विटनेस इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉर क्रॉस एक्झामिनेशन ऑर डाईट हीज एवढंच कॅन बी इग्नोर एक्सेप्ट द एक्सेप्शन दॅट की तुम्ही त्याची क्रॉस घ्यायला टाळाटाळ केली तर त्याचा पुरावा पुराव्यात वाचता येतो आणि तर टाळाटाळ करणार आणि विटनेस मारून टाकणार आता कसं वाचायचं पुराव्यात म्हणणार तर तुम्ही टाळाटाळ केली तरी तो विटनेसचा पुरावा वाचता येतो असा केसला आहे तर हे झालं बर्डन ऑफ प्रूफ त्याच्यावर आपण डिस्कस करूच पण स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ फार महत्वाचे स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ म्हणजे काय तर कोणत्या दर्जाचा पुरावा द्यायचा आता स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ मधलं सगळ्यात महत्वाचं प्रूफ आहे ते फारसं विचारात घेतलं जात नाही ते कुठं लिहिलेलं नाही पण केसलॉन डेव्हलप झालेलं आहे क्लिअर अँड कन्व्हिन्सिंग प्रूफ क्लिअर अँड कन्व्हिन्सिंग प्रूफ आणि दुसरं जे दोन प्रूफ आपण स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ वापरतो नेहमीच्या ह्याच्यात ते बे अँड रिझनेबल डाऊट क्रिमिनल केसला आणि दुसरं प्री पॉन्डर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सिव्हिल केसला आणि चौथं एक प्रूफ आहे ते म्हणजे प्रायमा फेसी प्रूफ प्रायमा फेसी प्रूफ आपण बेलसाठी वापरतो क्रिमिनलच्या केसला आणि टी आय वगैरे डिसाईड करताना आपण प्रायमा फेसी बघतो किंवा आपण ज्याला इंटरिम रिलीफ म्हणतो किंवा ज्या छोट्या छोट्या ऑर्डर होतात त्यावेळेस कोर्टाला विचारात घ्यावं लागतात कागदपत्र ते प्रायमा फेसी बघणं असं म्हणतात ते क्लिअर अँड कन्व्हिन्सिंग प्रूफ नीट समजून घेतलं पाहिजे जेव्हा क्लिअर अँड कन्व्हिन्सिंग प्रूफ असतं तिथं तिथं प्री पॉन्डर्स ऑफ प्रोबेबिलिटीवर जायची गरज नाही आणि बे अँड रिझनेबल डाऊट वर पण जायची गरज नाही दोन्हीकडे पण ते लागू होतं सिव्हिल आणि क्रिमिनल जेव्हा स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ तुमच्याकडे क्लिअर अँड कन्व्हिन्सिंग तुम्ही 
कन्व्हिन्सिंग दाखवू शकला तर पुढे काय जाण्याचा संबंधच येत नाही पण मग कधी येतो जेव्हा युवणस वीक असतो युवणस मध्ये दोष असतात क्रॉस मध्ये काहीतरी ऍडमिशन जातात त्यावेळेस मग प्री पांडर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कोणाचा एवढंच त्यातली त्यात बरा आहे चांगला नसेल ठीक आहे मग बरा असला तर त्याला स्वीकारला पाहिजे कारण आपल्या समाजामध्ये सगळीच माणसं शिकलेली हुशार बुद्धिमान नसतात म्हणून तर कोर्टाला स्टँडर्ड काय काय दिले विचार करण्याचं कोर्टाचं स्टँडर्ड काय आहे आपण मग अशी बघितलं कोर्टाने कसा विचार करायचा आहे ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन सारखा स्टँडर्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ थिंकिंग ऑर्डिनरी प्रुडंट मॅन होशार माणसासारखं नाही आणि शेवटी कोर्ट सुद्धा माणूसच आहे ऑर्डिनरी प्रुडंट असतो म्हणूनच त्याची निवड केलेली असते तर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मॅन च्या स्टँडर्डनं बघायचं त्या म्हणजे थिंकिंग करायचं किंवा त्या युडन्सला वे करण्याची जी वेईंग करणं म्हणतो ना आपण वेईंग अँड थिंकिंग हे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट मॅन सारखं करायचं तर आपल्याला हे समजून घ्यायचं की हे स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ आता बे अँड रिझनेबल डाऊट मध्ये काय होतं तर बऱ्याचदा असं सम वाटतं डिपेंडिंग लॉयरला की आता हा डाऊट आहे तो डाऊट आहे ते कोर्टानं सोडलं पाहिजे तर बेयॉन्ड रिझनेबल डाऊट असा शब्द आहे नुसता डाऊट शब्द नाही मग त्याला चिकटलेला शब्द कोणता आहे तर रिझनेबल डाऊट हा रिझनेबल डाऊट मीन्स वाट द डाऊट विच अनर्स द प्रॉसिक्युशन केस डाऊट विच अनर्स द प्रॉसिक्युशन केस म्हणजे प्रॉसिक्युशनची केस अनर्थ करतो म्हणजे उकडून टाकतो मातीत अनर्थ म्हणजे मातीतून उकडून टाकणे तर उकडून टाकतो बेसिकली प्रॉसिक्युशनची केस चुकीची आहे खोटी आहे लबाडीची आहे हॅव्हिंग नो सबस्टन्स आहे इम्प्रोबेबल आहे असं दाखवतो असा डाऊट असेल तरच त्याचा बेनिफिट आरोपीला द्यायचा देर मे बी थाउजंड ऑफ डाऊट देर मे बी थाउजंड ऑफ सस्पिशियस सरकमस्टन्सेस अक्युज इज नॉट एन्टायटल फॉर इट्स बेनिफिट हे थोडस ऐकायला तुम्हाला जड वाटेल पण ह्याचा सुप्रीम कोर्टचा केस लाव असा सुप्रीम कोर्ट हे आपलं सगळ्यात मोठा गुरु आहे त्याच्या पाठोपाठ हायकोर्ट तर सुप्रीम कोर्ट इतका विवेकानं विचार करणार दुसरं ह्या पृथ्वीवर आता कुणी असेल असं मला वाटत नाही असं माझी श्रद्धा आहे आणि माझी ही श्रद्धा मी तुम्हाला कशी पण सिद्ध करून दाखवू शकतो विदाउट बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हाला मी ते सिद्ध करून दाखवू शकतो की सुप्रीम कोर्ट इतकं विवेकानं विचार करणार माझ्या मते दुसरं कुठलं कुठलंही नाही त्याच्या पाठोपाठ हायकोर्टही येतं आणि त्याचे हे सगळ्यांचं जे बिल्टअप झालेलं असतं ते आपल्या वकिलीतनं झालेलं असतं हे जे बिल्टअप होतं ते वकिलीतनं होतं हे स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ जसं आपण क्रिमिनलचं बघितलं बे अँड रिझनेबल डाऊट तसं सिव्हिलचं बघितलं पाहिजे तर सिव्हिलचं करताना काय होतं की सिव्हिलमध्ये कसं आहे की प्री पांडरस ऑफ प्रोबेबिलिटी ह्या शब्दाची जर फोड केली तर प्रोबेबिलिटी फक्त बघायची प्रोबेबल म्हणजे शक्य आहे का एवढं जरी दाखवलं तरी सफिशियंट आहे किंवा एवढंच डिस्प्रूव्ह नाही झाला तरी सफिशियंट आहे म्हणजे तिथं स्ट्रिक्ट प्रूफ नाही बेयॉन्ड रिझनेबल डाऊट वगैरे नाही असं लावलं तर सिव्हिलमध्ये अवघड होईल आणि सिव्हिल सिव्हिलमध्ये पण आपण राईट्स ठरवतो लायबिलिटीज पण ठरवतो पण क्रिमिनलमध्ये जनरली आपण लायबिलिटी ऑफ द अक्युज ठरवतो म्हणजे फॅक्ट इन इश्यू मध्ये काय म्हणलेलं आहे ते बघून घ्या राईट्स लायबिलिटीज अँड डिसॅबिलिटीज सिद्ध करायच्या असतात आपण लॉच्या अँगलनं जर बघितलं तर फॅक्ट सिद्ध करतो म्हणजे काय करतो फॅक्ट रिगार्डिंग राईट्स फॅक्ट रिगार्डिंग लायबिलिटी फॅक्ट रिगार्डिंग डिसॅबिलिटीज फॅक्ट रिगार्डिंग ज्युडिक्शन म्हणजे पॉवर ऑफ द कोर्ट दॅट इज राईट नंतर फॅक्ट रिगार्डिंग लोक स्टँडिंग असे आपण सिद्ध करत असतो त्यामुळं फॅक्ट इन इश्यू नीट समजून घेतले पाहिजे आणि रिलेव्हंट फॅक्ट पण समजून घेतले पाहिजे हॅलो तर फॅक्ट इन इश्यू आपण नीट समजून घेतली पाहिजे मग आपल्याला रिलेव्हंट फॅक्ट पण कळते आणि फॅक्ट पण कळते आता एवढंच मध्ये जे मुख्य दोन प्रकार आहेत ते फार महत्वाचे आहेत आणि ते समजून घेतले पाहिजेत आपण ते नीट समजून घ्या आता मी सांगायला सुरुवात करतोय एक जो एवढंच आहे बर्डन ऑफ प्रूफ आणि स्टँडर्ड ऑफ प्रूफ संबंधित असलेला हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे की कॉरॉबरेटिव्ह एवढंच आणि सबस्टॅन्टिव्ह एवढंच याचा मला बरेच दिवस अभ्यास करावा लागला मला वाटतं मी जवळ जवळ चार महिने कॉरॉबरेटिव्ह आणि सबस्टॅन्टिव्ह वर अभ्यास करत होतो आणि त्याच्यावर वरचेवर 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 दारवा यवतमाळच्या माझे वकील मित्रमंडळी माझ्या बरोबर बसायचे काही न्यायाधीश मित्र बसायचे त्यांच्याबरोबर मी चर्चा करत होतो आणि तिथं मला हे व्यवस्थित त्याचं डिस्टिंक्शन कळालं आणि ते मी तुम्हाला अगदी थोडक्यात अवघ्या तीन चार मिनिटात सांगणार 
सबस्टॅन्टिव्ह उडनचं मी उदाहरण देतो लहानपणी आम्हाला बॉबडीवर एक असा गोल असा अंड्याच्या आकाराचा एक किडा मिळायचा आणि तो किडा आम्ही त्याचे दोन भाग करायचो चिरून आणि त्यावेळेस आपल्याकडे पाटी असायची खापराची पाटी आणि त्याचा गोल आकाराचा करायचा ती खापराची पाटी आम्ही त्या किड्यातला त्या एका बाजूला लावायची आणि ते आम्ही टाकायचो टाकली कशी बी टाकली ना तर मांजार जसं आपण टाकलं वरण तर ते पायावर जाऊन पडत काही केलं तरी मांजर हे पायावर जाऊन पडत तसं सप्टेंटी उडस म्हणजे असा उडस की ज्याला कशाच्या आधाराची गरज नाही तर तसा तो आम्ही तो जो किडा आहे तो अर्धा शिरलेला किडा टाकायचा तुझा पैलवान पडतोय का माझा पैलवान पडतोय असं म्हणून ते टाकायचं कोणाचाच पैलवान पडायचं नाही कारण तो उभाच राहायचा तर मांजरांना वरण टाकल्यानंतर ते कसंही टाका फिरवून टाका आपटून टाका काही करा ते पायावरच पडत तर त्याला ते आठ दिलेले निसर्गत त्याच्याकडे ती कला तर सबस्टॅन्टी उडस म्हणजे असा आहे की ज्याला कशाचीही गरज नाही आता उदाहरणार्थ सांगतो की रेप व्यक्ती मग असं म्हणली की माझ्यावर अमुक अमुक ह्या आरोपीनं बलात्कार केला तर तो सबस्टॅन्टी उडस मानायचा अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ह कारण कुठलीही महिला सहजासहजी स्वतःचं चारित्र अशा कुठल्या तरी एखाद्या माणसाला शिक्षा व्हावी म्हणून अॅन्युअलवर ठेवणार नाही आणि तिचं चारित्र बदनाम करून धोकापत करणार नाही की तिचं उद्या लग्न होण्याची शक लग्न न होण्याची शक्यता आहे किंवा तिला उभा आयुष्य ह्या स्टेगमॅटाइज लाईफ जागायचं तर अशा कुठल्याही महिला विनाकारण कोणावर बलात्काराचा आरोप करणार नाही आणि जर असेलच एखाद्या महिलेचा खोटा अपवादात्मक परिस्थितीतला आरोप तर तो डिस्प्रूव्ह होईल आणि जर नाही डिस्प्रूव्ह झाला तर देअर इज नॉट नेसेसिटी ऑफ काय म्हणू आपण मेडिकल युडन्स आणि अशा केसमध्ये शिक्षा देत आहे दॅट इज कॉल एज सबस्टॅन्टिव्ह युडन्स त्यालाच मी दुसरं नाव दिले डिसिजिव्ह युडन्स आता ह्याच्या कॉन्ट्ररी कोणता युडन्सचा प्रकार आहे तो आहे कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स तर कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स इज ऑलवेज बिकर युडन्स ऑलवेज बिकर युडन्स हे त्यांना ठेवायचं ऑन द बेसिस ऑफ कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स कन्व्हिक्शन देता येत नाही एक्सेप्ट द एक्सेप्शन अनलेस देअर इज चेन ऑफ द सरकमटन्सेस इस्टॅब्लिशिंग दॅट कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स इज सफिशियंटली प्रूव्हिंग द फॅक्ट एक्झिस्टन्स ऑफ द फॅक्ट बिकॉज ऑफ द चेन चेन इस्टॅब्लिश बियॉन्ड रिजनेबल डाऊन आता हे थोडस कळायला जड जात असेल तुम्हाला कारण मी ते इंग्लिश मध्ये सांगायचा प्रयत्न केला मी मुद्दामच मराठीतून भाषण दिलं हे कारण आपण मॅक्झिमम ऑल ऑफ अस मॅक्झिमम ऑफ अस आर फ्रॉम द रुरल एरिया अँड द पर्सन फ्रॉम मराठी मिडियम दे विल नॉट अंडरस्टँड धिस ऍक्ट इन इंग्लिश अँड दॅट्स वाय आय हॅव ट्राय टू टेल इट अँड सिम्प्लिफाय इट इन मराठी तर कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स म्हणजे तो युडन्स की जो ज्याच्यामध्ये काहीतरी दोष असतो किंवा तो कंडिशनली रिलेवंट केलेला असतो आता हे कॉरॉबरेटिव्ह आणि सबस्टॅन्टिव्ह ठरवले कोणी कसं काय सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंट मधनं आलेला आहे ऑनरेबल हायकोर्टच्या पण बऱ्याचशा जजमेंट मधनं आलेला आहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टच्या बऱ्याचशा जजमेंट मध्ये आल्या आता हे कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स आहे ना त्याच्याबद्दल एक वाक्य नेहमी आपण ऐकतो कॉरॉबरेशन इज रूल ऑफ युडन्स म्हणून तर हे खरं आहे का वाक्य हे खरं आहे पण ह्याला एक्सेप्शन आहे कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स हा जनरली जनरली हा विकर युडन्स मानला जातो पण काही ठिकाणी ना कॉरॉबरेटिव्ह असल्याशिवाय कन्व्हिक्शन द्यायचंच नाही किंवा त्या फॅक्टवर रिलायन्स व्हायचं नाही असं पण म्हणलेलं आहे आता त्याला काय म्हणतो मी त्याला मी एक नाव दिलंय कॉरॉबरेशन इज ऑल्सो रूल ऑफ लॉ हे माझंच मी नाव दिलंय कॉरॉबरेशन इज ऑल्सो रूल ऑफ लॉ केसला मध्ये पण आलंय पण मी त्याला नाव दिलं कॉरॉबरेशन इज रूल ऑफ प्रोडन्स जनरली एक्सेप्ट द एक्सेप्शन कॉरॉबरेशन इज रूल ऑफ लॉ आता हे कुठं म्हणलंय रूल ऑफ लॉ तर रिलस्टेशन बी ऑफ सेक्शन वन वन फोर ऑफ द युडन्स ऍक्ट मध्ये तुम्ही गेला तर कम्प्लायस मस्ट बी कॉरॉबरेटेड बाय मटेरियल युडन्स कॉरॉबरेशन कसं पाहिजे बाय मटेरियल युडन्स कॉरॉबरेशन पाहिजे हातूर मातूर कॉरॉबरेशन नाही विकर युडन्सचं कॉरॉबरेटिव्ह युडन्सला दुसरा कॉरॉबरेटिव्ह युडन्स नाही चालत एक्सेप्ट द चेन ऑफ द सरकमटन्सेस आर एस्टॅब्लिश तर कॉरॉबरेशन इज रूल ऑफ लॉ हे मला दोन ठिकाणी सापडलं अनेक ठिकाणी आहे ते पण मी आता गडबडीमध्ये तुम्हाला दोनच उदाहरण देतो सेक्शन चौतीस मध्ये तुम्ही एकत्र जर वाचला तर त्याचा मतीचा अर्थ म्हणतो की तिथं कॉरॉबरेशन पाहिजे युडन्स ऍक्टचा सेक्शन थर्टी फोर सांगतो मी आणि युडन्स ऍक्टचा सेक्शन वन वन फोर बी सांगतो की कॉरॉबरेशन इज रूल ऑफ लॉ म्हणजे मटेरियल 
कॉरॉबरेशन पाहिजे सबस्टन्स त्या कॉरॉबरेशन मध्ये काहीतरी थोडा तरी महत्व असलं महत्वाचं कॉरॉबरेशन असलं पाहिजे की आता समजा उदाहरण घेऊ की ह्याच आरोपीनं गुन्हा केला असं मी आणि त्यानं केला असा एक अकम्प्लाइज सांगतो तर त्याला सोपं आहे ना सांगायला काय झालं स्वतःला सुटण्यासाठी हा म्हणला की बाबा माझ्या बरोबर हा पण होता आणि मी तो मिळून असा असा गुन्हा केला म्हणून त्याला कॉरॉबरेशन पाहिजे आता कॉरॉबरेशन कसलं पाहिजे बरोबर त्याच्या कपड्यामध्ये रक्त आलं होतं व्यक्तींचं रक्त होतं तर हे मटेरियल कॉरॉबरेशन अशा मटेरियल कॉरॉबरेशन आणि इमटेरियल कॉरॉबरेशन असे कॉरॉबरेशनचे दोन प्रकार पडतात तर इमटेरियल इमटेरियल कॉरॉबरेशन हॅज टू बी इग्नोर्ड आणि कॉरॉबरेशन मज बी आता हे कशावर आहे हे सगळं आहे ते रॅशनॅलिटीवर आहे आणि रूल ऑफ प्रोडक्टवर आहे त्यामुळं इझी टू फॅब्रिकेट इव्हडन्स करता येणार नाही त्याची काळजी प्रत्येक सेक्शन मध्ये आपली घेतलेल्या इव्हडन्स काढची इझी टू फॅब्रिकेट कारण माणसाचा मूळचा स्वभाव काय आहे की पुरावा नष्ट करणं आणि फॅब्रिकेट करणं ह्या दोन गोष्टी पुराव्याच्या कायद्यामधल्या बिग्गेस्ट निश्चित आहे कायद्याच्या अनुषंगाने फार ते महत्वाचे आहे त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी क्लिअर अँड कन्व्हिन्सिंग प्रूफ मिळत नाही तेव्हा आपल्याला कॉरॉबरेटिव्ह आणि सबस्टॅन्टिव्ह इव्हडन्स पण विचारात घेणं आवश्यक ठरतं आता आपण बघितलं की इव्हडन्स हा कसल्या प्रकारचा पाहिजे म्हणजे सबस्टॅन्टिव्ह का कॉरॉबरेटिव्ह दुसरा बघितला की तो कसा प्रूव्ह करायचा आता कुणी प्रूव्ह करायचा याचे कलम आहेत वन झिरो वन टू वन वन फोर ए आता वन 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 झिरो वन काय म्हणतो की फॅक टू असर्ट हॅज टू प्रूव्ह इट आणि मग वन वन फोर ए काय म्हणतो तर तो प्रिझम्शनचा आहे म्हणजे प्रिझम्शन हॅज ए स्ट्रॉंगेस्ट इव्हडन्स थ्री व्हॅल्यू तर हे प्रिझम्शन का दिलेले असतात तर विकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी हे काही गोष्टी सिद्ध करू शकत नाही आता वन वन फोर ए जर घेतलं तर कस्टोडियल रेप जो आहे त्याच्यातली जी विक्टीम आहे ते एकतर डॉक्टरांच्या ताब्यात असते किंवा पोलिसांच्या ताब्यात असते किंवा जेलमध्ये असते ती काय विरोध करणार नाही ना केलाला विरोध त्याचा पुरावा देता येणार नाही ना समजा तिचं पायस पायाचं ऑपरेशन केलंय सी कॅनॉट रेझिस द रेप त्यामुळे तिची जी कन्सेंट आहे ती तिनं सिद्ध करायची गरज नाही ती एकदा म्हणली की मी त्याच्या कस्टडीत होते आणि त्यानं रेप केला तर त्यानंच ती सिद्ध करायची की देर वॉज कन्सेंट तर हे जे प्रिझम्शन आलेलं आहे ते प्रूफ डिस्पेन्सिंग करण्यासाठी तर ते दोन तीन कारणासाठी आणलेलं आहे अननेसेसरी प्रूव्ह करत बसायचं ना विकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी आहे त्याला पुरावा देता येणार नाही म्हणून ही प्रिझम्शन आले जसं डावरी डेथ आणि डेथ बाय काय म्हणू आपण टिझिक द वुमन त्यामुळे तिनं सुसायडल डेथ केलेली असेल तर एकशे तेरा ए आणि एकशे तेरा बीची प्रिझम्शन तिथं दिलेली आहे अबिटमेंट टू कमिट सुसाईड त्याला म्हणतो तर ते अबिटमेंट कमिट सुसाईड हे विदिन सेव्हन इयर झालेले असेल आणि अबिट तिला इल ट्रीटमेंट असेल एवढं सिद्ध केलं की प्रिझम्शन असं येतं की अननॅचरल डेथ तुमच्या घरी झाली विद इन सेव्हन इयर झाली त्यामुळे तुम्ही तिला ट्रीटेड विथ क्रुएलिटी असं केलेलं आहे त्यामुळं तुम्हाला शिक्षा होणार एकशे चौदा एकशे तेरा ए आणि एकशे तेरा बी चं प्रिझम्शन काय डावरी डेथ चं प्रिझम्शन हे बर्डन ऑफ प्रूफ जो आहे त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी आरोपीवर सुद्धा बर्डन येत असं नाही की आरोपीवर अजिबात बर्डन नाही वन झिरो सिक्स मध्ये आरोपीवर बर्डन येतं वन वन थ्री ए मध्ये आरोपीवर ओनर्स टू डिस्प्रूव ओनर्स टू रिबर्ट द प्रिझम्शन येतं वन वन थ्री बी मध्ये ओनर्स टू रिबर्ट द प्रिझम्शन येतं आणि एकशे चौदा मधल्या बऱ्याच सेक्शन मध्ये आरोपीवर बर्डन येतं की त्यानं सिद्ध करायचे की त्याच्या ताब्यात समजा स्टोलन आर्टिकल सापडलं तर स्टोलन आर्टिकल तुझ्या ताब्यात कसं होतं तर तो म्हणू शकतो अहो मी तर कसा चोर आहे मी तर एवढा इतकं माझं आयुष्य केलं मी कधीच चोऱ्या केल्या नाहीत काय नाहीत मी श्रीमंत माणूस आहे मी एवढी एवढी छोटीशी चोरी कशी करेन अशा पद्धतीनं त्याला ते प्रिझम्शन रिबट करता येतं एकशे तेरा एकशे चौदा एच च एच ए असे ए एलस्टेशन ए हे त्याला प्रिझम्शन रिबट करण्यासाठी सिद्ध करता येतं तर प्रिझम्शन रिबट करण्याच्या ह्या तरतुदी आहेत आणि वन झिरो सिक्स मध्ये ह्या ऍक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ ऍक्टिव्ह तर आरोपीनंच ती सिद्ध केली पाहिजे मग ती ह्या ऍक्ट इज स्पेशली विद इन हिज नॉलेज हे सिद्ध करायचं पार्टली बर्डन एकावर येतं आणि पार्टली बर्डन दुसऱ्या पार्टीवर येतं आता बायको बायकोला आरोपीच सोर्स ऑफ अर्निंग काय माहीत असण्याचं कारण नाही मग सोर्स ऑफ अर्निंग इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ हर हजबंड त्यामुळे आरोपीनंच सिद्ध करायचं म्हणून बघा ह्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आली आपल्या डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्टमध्ये काय तरतूद आली 
की तुझं उत्पन्न तू सिद्ध कर सिद्ध कर तसा केसला पण आला तर तूच दे अफिडेव्हिट की तुझं एवढं एवढं उत्पन्न होत असं का आलं तर लॉ इज सपोज टू बी मोर रॅशनल अँड मोर कन्व्हिनियंट अँड मोर करेक्ट अँड मोर प्रोबेबल अँड मोर इझी टू प्रूव्ह द फॅक्ट तर ह्या अशा बर्डन ऑफ प्रूफ चे वन वन झिरो फाईव्ह आणि वन झिरो सिक्स मध्ये आरटीवर बर्डन आहे वन झिरो फाईव्ह मध्ये काय म्हणले स्पेशल डिफेन्सेस जनरल डिफेन्सेस डिफेन्स ऑफ प्रोविजो आर एनी अदर डिफेन्स हा आरोपीनं सिद्ध केला पाहिजे जेव्हा तो जनरल एक्सेप्शनचा डिफेन्स घेतो तेव्हा जवळजवळ त्यानं गुन्ह्या गुन्ह्याबद्दलच त्याच बऱ्याचशा गोष्टी त्यानं त्या एक्झिस्टन्स ऑफ सम फॅक्ट आर त्या ऍडमिट केलेल्या असतात की हो बाबा कन्सेंट होती म्हणजे मी रेप केलेला आहे पण माझी कन्सेंट तिची कन्सेंट होती हे नाईटी खाली त्यानं सिद्ध करायचं किंवा मी डॉक्टर आहे त्यामुळं मी इन गुड फेथ ते सगळं केलेलं आहे म्हणून ऑपरेशन करताना त्याचा मर्डर झाला पण माझं हे असं काही हे नव्हतं की निग्लिजन्स नव्हता की त्याचा त्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला तर हे जे वन झिरो फाईव्ह खालचं जे आहे ते डिस्प्रुव्हिंगसाठी आरोपीला उपयोग आहे वन झिरो फाईव्ह वन झिरो सिक्स हे आरोपीच्या उपयोगाचे सेक्शन असलेलं आहे किंवा प्रतिवादीच्या उपयोगाचे असलेले सेक्शन आहे ते तर ते व्यवस्थित आपण बघून घेतले पाहिजे त्याच्यानंतर रिक्विजिट्स ऑफ द लॉ हे प्रूव्ह किंवा डिस्प्रूव्ह करायचे असतात एका पार्टीला प्रूव्ह करायचे असतात दुसऱ्या पार्टीला डिस्प्रूव्ह करायचे असतात तर हे अशा पद्धतीनं युनस ऍक्टच्या ह्या बर्डन ऑफ प्रूफच्या सेक्शन एकशे दहा कडे आपण गेला तर तिथं काय प्रिझम्शन आहे पर्सन इन पजेशन इज ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी मग मुएबल असो इमोबल असो म्हणून बघा मुएबल प्रॉपर्टीच्या बाबतीत रजिस्ट्रेशन करावं लाग लागत नाही तुम्हाला की बाबा मी आज लॅपटॉप विकत घेतला त्याचं हे रजिस्ट्रेशनचा हात असतं काय सिद्ध करावं लागतं तुमच्या अंगावरचा शर्ट तुमच्या अंगावरचा चष्मा तुमच्या डोळ्यावरचा चष्मा पायातला बूट चप्पल हे सिद्ध करावं लागत नाही पावती देऊन तुमच्या ओरल युनस न युआर एन पजेशन इट इज सफिशियंट नंतर प्रत्येकाच्या घरी दोन दोन रूम भरून नुसत्या पावत्यांचे ढिगच लागलेले असतील की मला आणि ते पुन्हा नष्ट करणं सिद्ध करणं ह्याची स्पर्धा लागा म्हणून ते मोबाईल प्रॉपर्टीचा पजेशन इट सेल्फ इज प्रूफ ऑफ द ओनरशिप असं मानलं जातं तर आपण विशेष प्रयत्नानं शिकलं पाहिजे प्रसंगानं शिकण्यापेक्षा ह्यासाठी मी तुम्हाला जवळजवळ एक तास सव्वा तास होत आला मी तुमच्याशी बोलतोय आणखीन भरपूर बोलण्यासारखं आहे की ह्या युनस ऍक्टच्या अनुषंगानं कारण हा युनस ऍक्ट इतक्या सहजसजी समजत पण नाही आणि समजत नाही म्हणून घाबरायचं पण काही कारण नाही कारण ह्याला काय आहे की ह्याला काळ या औषध आहे तुम्ही अनेक वेळा त्याचा विशेषतः वापर करून शिकला पाहिजे युज अँड लर्न असा हा कायदा तर ह्याचा अभ्यास करावा त्यासाठी तुम्हाला मी नुसतं मोटिवेट केलेलं नाही मी तुम्हाला ऍक्टिवेट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मला वाटतं तुम्ही ऍक्टिवेट व्हाल आणि समजलाय ह्याच्या आनंदात जाण्यापेक्षा समजायला सुरुवात झाली ह्याचाच फक्त आनंद लिमिटेड करा आणि जर तुम्हाला कोणी नावजलं की तुम्हाला एवढं सॅट येते तर ते सर्टिफिकेट लगेच फाडून टाका पुन्हा पुन्हा मी हे नेहमी सांगतो बऱ्याचदा सेंड ऑफच्या वेळेस जजेसना आपण नाव असतो म्हणतो खूप साहेब हुशार होते जजेस हे काय वकिलांना नाव असतात वकील साहेब हे हुशार होते झालं सर्टिफिकेट मिळाल्यामुळे सगळीकडे हे सांगायला सुरुवात करत ही चूक मी पण केलेली आहे की मी हुशार आहे म्हणून सांगायला सुरुवात इनडायरेक्टली करतो मला आमच्या जजने चांगलं म्हणले ते सांगायला सुरुवात केली की पुढे अभ्यास करायचं राहतो ब्लड बनतो आपण आणि मग आपल्याला कायद्यामध्ये आपण माग राहतो कायदा कळल्यासारखं वाटतो आणि पुन्हा विसरतो सगळ्यात जास्त विसरापूरला घेऊन जाणारा कोणता कायदा असेल तर माझ्या मते हा एक कायदा आहे जनरल प्रोसेस ऍक्ट आहे लगेच विसरतो वाचला तर विसरापूरला घेऊन जाणाऱ्या ह्या कायद्याला ध्यानापूरला ठेवण्याची कला तुमच्या अंगी यावी तुम्हाला मोटिवेट करण्यापेक्षा ऍक्टिवेट व्हावं ह्या उद्दिष्टानं आपल्या पुणे बारचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे साहेब आणि त्यांची टीम त्यांनी खूप मोलाचे प्रयत्न केले वर्षभर आजही त्यांनी महत्वाचा मोलाचा वेळ दिला लिंक दिली मला पण सोयीचा वेळ आणि गाठून तो उपक्रम तुम्हाला पण जास्तीत जास्त सोयीचा व्हावा अशी वेळ त्यांनी मिळवून दिली आणि त्या पद्धतीनं हा उपक्रम आपण सादर करू शकलो तुमच्याकडं तुम्हाला सांगण्यासारखं माझ्याकडे भरपूर आहे पण आपल्याला वेळेच्या मर्यादा आहेत मी पण दिवसभर आज काम केलेलं आहे मी दमलेलो नाही थकलेलो नाही पण मी माझा रोजचा थकवा मी नेहमी घालवतो तुम्हाला माहित आहे मग अशीच मी पाच मिनिटाचं सेल्फ हिप्नोटिझम केलं 
आणि रिलॅक्स झालो आणि तुमच्या पुढे मी सादर करताना मला आज भरपूर आनंद आणि मजा वाटली मी नेहमी म्हणतो त्या आनंदाने मजा वाटली पाहिजे रडतराव घोड्यावर नाही कळत नाही म्हणून दुःखी व्हायचं नाही एवढंच आटला समजून घ्यायचं तर आपल्याकडे चांगले दर्जेदार त्याची पुस्तकं पाहिजे त्यातल्या एका लेखकाचं नाव मी तुम्हाला सांगतो ऍडव्होकेट एस एस वाघ म्हणून आहेत त्यांचा फोन नंबर जरी पाहिजे असला तरी मी तुम्हाला शेअर करू शकतो पुण्यामध्ये बऱ्याच वकिलांनी त्यांचा त्यांच्याकडून पुस्तकं मिळवली तुम्ही मागवू शकता ग्रुपनं त्यांचा फोन नंबर मी सांगतो तुम्हाला ते पण जिल्हा न्यायाधीश होते आणि त्यांनी खूप चांगलं पुस्तक लिहिलेलं आहे ते वाघ एस एस म्हणून त्यांचं नाव आहे तुम्हाला फोन नंबर सांगतो नाईन टू टू फायव्ह नाईन टू टू फायव्ह थ्री झिरो थ्री झिरो फायव्ह टू फायव्ह टू झिरो फोर झिरो फोर पुन्हा सांगतो नाईन टू टू फायव्ह थ्री झिरो फायव्ह टू झिरो फोर एस एस वाघ हे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आहेत त्यांनी सिम्प्लिफाय करून लिहिलेलं हे पुस्तक आहे हे काम करत असताना वापरा आणखीन एक महत्वाची कॅट सांगतो आणि थांबतो हा एवढं सॅट शिकायचं झालं ना तर दावा हातात घ्यायचा रिटर्न स्टेटमेंट हातात घ्यायचं वादी प्रतिवादीचा पुरावा घ्यायचा आणि एवढं सॅट सीबीसी सीआरपीसी मधल्या कोणत्या प्रोव्हिजन लागू होतात त्या तिथं लिहायचा प्रयत्न करायचा अवघड जातो सुरुवातीला डिस्कस करायचं परत लावायचं आणि ते सेक्शन वाचून करायचं चार्जशीट घ्यायचं आता त्याला प्रोव्हिजन लावायचं एवढं सॅट सीपीसी सीआरपीसी सीआरपीसी मध्ये दीडशे पेक्षा जास्त प्रोव्हिजन एवढंच रिलेटेड त्या लावून बघायचं नंतर एवढंच रेकॉर्डिंग झालं की पुन्हा त्या एवढंच ला परत प्रोव्हिजन लावायचं आणि त्या प्रोव्हिजन वाचायचं तुम्हाला एवढंच सॅट हळूहळू कळायला लागेल दोन ते तीन वर्षाचा हा प्रोसेसिंग आहे जे मी केलं ते सांगितलं याच्यामध्ये थोरवी गाणं मी मोठा आहे मी हुशार आहे असा अजिबात हेतू नाही उलट तुम्ही ताणतणावात राहू नये बरेचसे वकील आणि जे जे साजरे पडतात काही जणांना दुर्दैवानं ताणतणाव खूप वाढतो आणि त्यांचा अंत होतो असं होऊ नये त्या एकमेव उद्देशानं मला ह्या ताणातनं जावं लागलेलं होतं त्या एकमेव उद्देशानं त्या कायद्यावर मी जास्तीत जास्त अभ्यासाची तयारी करतो आणि आपल्याला तयार करण्याचा प्रयत्न कर असतो हा त्यामागचा एक उद्दिष्ट असतो हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या पुणे बारचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट थोरवे यांनी हे संयोजन केलं सकाळीच मला अंबुले सरांचा फोन आला सर उत्कंठ लागली तुमचं भाषण ऐकायची तर त्यांनी मला अनेक वेळा ऐकलेलं आहे तसंच मी सुद्धा अनेक तज्ज्ञांना अनेक वेळा ऐकलेलं आहे मी पण एक चांगला लिसनर आहे बी ए गुड लिसनर असं पंडित नेहरूनी म्हणलेलं आहे संत ज्ञानेश्वर तुकाराम पण वाचले पाहिजेत तुम्ही तर तुमचा विवेक जास्त जागृत होईल लोकहितवादींची शतपत्रे वाचा तर तुम्हाला टॅकलिंग चांगलं जमलं टॅकलिंग जमलं पाहिजे कधीतरी आपण भविष्यात टॅकलिंगवर बोलू सिव्हिलचं टॅकलिंग क्रिमिनलचं टॅकलिंग पण मला तुम्हाला सांगायचंय की पुणे बारचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी जवळजवळ एक ह्या वर्षभरामध्ये एक कोटीपेक्षा जास्त खर्च स्वतःच्या पासून खिशातला करा इतके कार्यक्रम केले मग परवाची जी कॉन्फरन्स होती तीच मला वाटतं पंचवीस एक लाखाच्या आसपास त्यांची गेलेली आणि असं एक दिलदार मोठ्या मनाचे व्यक्तिमत्व आहे ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे साहेब गेल्या वर्षीचे अध्यक्ष मुळीत साहेब सुद्धा फार दिलदार आणि मोठ्या मनाचे त्यांनी तर असे काही पैसे खर्च केले की त्याचा हिशोब ते सांगतच नाही आम्ही आपलं गेसवर केलंय ते पण असंच कोटीच्या आसपास भिडले असतील पूर्वेने आम्हाला ते रक्कम सांगितली नाही पण आम्ही कार्यकारणीच्या सदस्यांच्या बरोबर बोलून आम्ही गेसवर केलं तर ते कोटीच्या वर गेलं पैसे कमवून पुढची पिढी बिघडवण्यापेक्षा एक कोटी रुपयाचं हृदयाचं औषध मिळालं त्यांना समाधान नावाचं ते त्यांनी मिळवलं आणि नक्कीच त्याच्यासाठी चांगले संस्कार व्हावे लागतात आपल्या आई वडिलांच्या कडून ते त्यांच्यावर झालेले आहेत त्यांच्या आई वडिलांचं अभिनंदन त्यांचं अभिनंदन त्यांच्या गुरुजनांचं अभिनंदन त्यांच्या मित्रमंडळींचं अभिनंदन त्यांच्या सहकाऱ्यांचं अभिनंदन त्यांच्या कुटुंबियांचं अभिनंदन मुलांचं पत्नीचं आई वडिलांचं सगळ्यांचं अभिनंदन आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या साथीला असणारी त्यांचं शब्द न मोडणारी किंवा शब्दामध्ये उलट चांगली बरं घालणारी कार्यकारणी अध्यक्षाच्या बरोबर उपाध्यक्ष सेक्रेटरी आणि सगळे कार्यकारणी महिला सुद्धा सदस्य इतक्या शेवटपणे काम करतात कित्येक वेळा मी कार्यक्रमाला जायचं टाळलं तर ते कोर्टात माझ्या पुढे येऊन बसायचे सदस्य वगैरे सगळे आणि अंदाज घ्यायचे की आता साहेबांचं कधी आटपतो आणि आटपणार आटपलं की सर झालं की आता चला की आता म्हणजे तो कार्यक्रमाला मला ते घेऊन जायचं 
मला पण त्यात आनंद वाटायचा पण मी पहिलं प्रायोरिटी माझ्या ड्युटीला द्यायचो आणि त्यानंतर कार्यक्रमांना द्यायचो पुणेकरांनी पण अशा कार्यक्रमाला खूप उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला मला एकदा कठोर बोलावं पण लागलं की अध्यक्षांना काही खाल्ल्याला पचत नाही म्हणून तुम्ही ते कार्यक्रम घेतात अरे तुम्ही सगळेजण कार्यक्रमाला यायला पाहिजे ना तुमच्यासाठी हे कार्यक्रम असतात एका भाषणाने काही कार्यक्रम असलं सगळं कळत नाही ना तर माझं हेच म्हणणं आहे की असे जे कार्यक्रम होतात ते आपल्यासाठी असतात एखादा दुसरा ज्ञानकन तुम्हाला व्यसायला मिळतो तो व्यसण्यासाठी तीन तीन तास मी सुद्धा बसलेला आहे वेळ गेलेला आहे खरं आहे पण काही गोष्टी ह्या रिपीटेडली स्टडी केल्या पाहिजे मी नेहमी म्हणतो की आपण चर्मबुद्धीचे आहोत आपल्याला एकदा दोनदा तीनदा सांगितल्याशिवाय कळत नाही ऐकल्याशिवाय कळत नाही म्हणून आपण रिपीटेडली ऐकलं पाहिजे हा तो मला विषय माहित आहे हा मला ते येतं हा ही मोठी अडचण आहे आणि दुसरी अडचण काय मी ऐकायचं माझं वय काय आणि आता मी जर असं विद्यार्थ्यांच्या जाऊन बसलो तर हा शिकण्यातली मला लाज वाटणं ही शिकण्यातली फार मोठी अडचण आहे तर पुणेकरांची चांगली संख्या आहे पुण्यामध्ये माझ्या मते पाच सहा हजारांचं तर होटिंग होतच काल परवा नव्या अध्यक्षांचं पण मी अभिनंदन करतो आणि त्यांनी पण हाच उपक्रम पुढं चालू ठेवा आम्हाला शक्य असेल तेवढंच आम्ही सहकार्य करू असं मला वाटतंय परंतु पुणेकरांना पुणे तिथं काय होणे असं असल्यामुळं फार काय सांगायची गरज पडत नाही आपण सर्वांनी शांत चित्तानं मला ऐकून घेतलं आणि फक्त आपल्याला शंका कुशंकांना वेळ नाही कधी मिळाला फिजिकली तर मग त्या फिजिकलीच उत्तर देणं जास्त बरं पडतं तर त्यावेळेस आपण बोलू आपण सर्वांनी मला शांत चित्तानं ऐकून घेतलं त्याच्याबद्दल मी आपणास धन्यवाद देतो तसेच पुण्याची कार्यकारिणी अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सगळेजण यांनी ह्या कार्यक्रमाचं संयोजन केलं त्यांचेही मी विशेष आभार मानतो थोरवे सरांचा मुलगा एल एल बीच्या लास्ट इयरला आहे त्यानं हे सगळं टेक्निकल नियोजन केलं माझ्या इथला हायकोर्टमधला जो स्टाफ आहे त्यांनी पण हे व्यवस्थित टेक्निकल नियोजन केलं त्यामुळे हे यशस्वी झालं आणि माझ्या मते आपल्यापैकी जेवढे काही स्रोते आले ते खरोखरचे दर्दी होते आम्हाला गर्दीची कधीच अपेक्षा नसती मी एका एका स्रोत्यापुढे सुद्धा माझं ज्ञान दानाचं काम केलं आहे आणि त्यांनी सुद्धा एकट्यानं ज्ञानकन वेचलेले आहेत असा मला अनुभव आहे तर ज्यांनी हे सगळं अटेंड केलं आपला बहुमूल्य वेळ ह्याच्यासाठी दिला आपल्या चांगल्या कारणासाठी वेळच द्यावा लागतो आपल्या सवडीनं सगळ्या गोष्टी घडत नाही तो आपण दिला त्यामुळे सर्व स्रोत्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि सर्वांना धन्यदा धन्यवाद देऊन थांबतो धन्यवाद धन्यवाद लॉर्डशिप द आर्ट्स अँड प्रोविजन ऍज टू प्रोविंग फॅक्ट अँड डिस्प्रोविंग एव्हिडन्स यावर आपण मार्गदर्शन केलं जसं आपण म्हणालात की हा एका लेक्चर मध्ये एका ह्याच्यामध्ये हा विषय आपण शिकू शकत नाही त्यासाठी वेळ देऊन त्याच्यावर अभ्यास करून सातत्याने एव्हिडन्स ऍक्ट चा अभ्यास केला पाहिजे यानुसारच आम्ही येणाऱ्या काळात त्याच्यावरती आपला आणखीन लेक्चर घेण्याचा प्रयत्न करू नवीन आलेल्या कारणे कार्यकारिणीला त्याबाबत आपण आम्ही कल्पना देऊ आणि भविष्यात आपल्याकडनं आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपण जो एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये को हिरा या शब्दाचं जे एक्सप्लेनेशन केलं त्याचा खरंच साहेब तो शब्द ऐकू आता तो शब्द लक्षात राहील आमचा को हिरा त्याचे आपण जे वर्ड वाईज शब्द त्याचं एक्सप्लेनेशन केलं त्या नक्कीच आम्हाला येणाऱ्या काळात त्या शब्दांचा त्याचा आम्ही एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये उपयोग करू आणि जसं आपण सांगितलं पब्लिक डॉक्युमेंट प्रायव्हेट डॉक्युमेंट त्याचा डिफरन्स सांगितला ओरल एव्हिडन्स बद्दल आपण तुम्ही आम्हाला जी माहिती दिली तसं एव्हिडन्स कसा द्यायचा कसा प्रूव्ह करायचा याबद्दल आपण जी आम्हाला माहिती दिली त्याबद्दल मी साहेब आपलं शतशः आभार व्यक्त करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये पुणे बार असोसिएशनच्या आशाक हॉलमध्ये आपण लेक्चर द्यायला येतात अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि त्या लेक्चरला आमची सर्व कार्यकारिणी आमचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे सर आम्ही सर्व त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू आपल्या स्वागतासाठी तिथं येऊ आपण येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच आम्हाला वेळ द्या अशी मी आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आज आपण आपल्या वेळात बहुमूल्य वेळ देऊन आम्हाला जे आज मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी आपला पुणे बार असोसिएशनच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो आणि आमचे आमचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट पांडुरंग थोरवे सर यांनाच मुळात शिकण्याची आणि सगळ्यांना घेऊन पुढे जाण्याची जी आवड आहे त्यामुळे आज आम्ही या सगळ्या गोष्टी यांच्या सहकार्याने करू शकलो उद्या आमचा आम्ही पदभार उद्या नवीन कार्यकारिणीला देणार आहोत आज आमचा शेवटचा कार्यक्रम आहे आणि आज गोड कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहिला आणि सुरुवातीचा कार्यक्रम आणि शेवटचा कार्यक्रम आज तुमच्या सोबत झाला हा एक दूध शर्करा योगच आहे साहेब त्यामुळे आज आम्हाला पण त्याचा खूप आनंद वाटतोय आणि अध्यक्षांनी जे कार्यक्रमाचं नियोजन केलं 
आणि आपण आपला बहुमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल मी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीनं आपले आभार व्यक्त करतो मी आपला सदर्व सदर्व सदैव आपल्या पाठिंबा आणि मदत आम्हाला राहील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो धन्यवाद लॉर्डशिप